friends welcome to is american english center check your webster's new world letter writing book we have come here to the letter writing 31 executive resumes executive resumes resume as a verb means follow continue but here resume means it tells about you what you are it's a noun resume so executive resume we want to go in for a freshers resume next class and now we have come here to the executive resume who is an executive sir what do you mean by executive executive is an adjective ends with i v e executive means what who executes policies programs execute means to do to do an action so executive resumes means he is an executive chief executive officer what do you mean by chief executive officer he is the chief all the decisions are made by him so all the planning is done by him so he recruits who he wants so executive resume so if they ask you what you are how do you say in business terms uh, business term you say yes i am the owner of a company or i may i am the shareholder of a company or you can say i am a marketing manager or you can say salesman or a labor uh, or an agent so you say what about you identify yourself with the profession or the occupation or the designation which you are holding in the company or doing your business. Maybe you are agriculturist. You say, I am an agriculturist. You are a student. I am a student. Here, it is executive resume. Who is an executive as you know? It is the people who make decisions. So, here, for an experienced executive who has accumulated his or her share of gray hair. What do you mean by gray hair, sir? See, as you grow older, your hair turns gray, isn't it? So, this gentleman, uh, all the executives are the persons who are very experienced, right, sir? They hold the position of manager, but nowadays it's not like that. You finish your studies in IAM straight away, you are appointed as a manager. All the gray haired men are below you. So, education has brought a tremendous and excellent, uh, you know, lot of changes where the people young guy young men like uh, 24 years 25 years they finish their mba they are holding senior positions so the gray hair means it always denotes about the mature and experienced people so the challenge is to compress a long job history into one or two page resume so what is the challenge here it's very important. What's the challenge is to compress a long job history into one or two page resume. So entire experience, 30 years experience, 40 years experience, you have to compress it and put it into two page. That is the most challenging, isn't it? Sir? So two techniques work well here. Clear organization and concise writing. What do you mean by concise writing, sir? shortening concise writing right sir organization means what you have to organize well whenever you apply for a job see for example what's his name his name is john wilson where does he stay 555 parkside avenue he is in new york uh, he is given the number pin code telephone he has given the number so what first you see is given here about his objective then he writes about the area of knowledge so, which area he specialized at, then he writes about his education, then he writes about his experience, then he writes about what, then he writes uh, experience, that's all, right sir. So, what he goes in for, he has organized his entire resume into no objective, what is his objective, what is his areas of knowledge and his experience this is the three area which he has mentioned right sir so all the 30 40 years of experience he has categorized and uh, organized into and put into three areas first is objective what is his objective regional director vice president group sales insurance industry so in insurance industry what do you mean by industry first industry is uh, one particular you know four wheeler industry means what all the cars which are manufactured 
So, factory may be and company may be different. Industry is one industry, four wheeler industry, Marthi may be a company, Hyundai may be a company, uh, Ford may be a company. So, he belongs to insurance industry, insurance industry which, he, uh, uh, which department he is in, sales department. So, simple, sales insurance industry he is in. So, what is his objective, what he wants to be, vice president or regional director what is region sir south north east and west is region so south comes under what andhra karnataka kerala tamil nadu all comes under south north goes in for what madhya pradesh and uh, all the uh, east uh, yeah, west punjab uh, haryana it all comes under west so regional director he wants to be a regional director so boss for the entire region or he wants to be a vice president. So, president is the chief executive officer. So, this gentleman wants to be vice president in which department? Sales in which industry? Insurance industry, right, sir? Now, insurance we have opened up. It is not only we have uh, general insurance, life insurance. We have different insurance, isn't it? Not only government insurance. We have hundreds of private insurance. So, next is areas of his knowledge. What is the areas of his knowledge, sir? See, group life insurance is good at it, sales. Individual life insurance is specialized at sales management. Accident and health insurance is very good, sales training he can give. Medical care insurance is in administrative line. So, these are the areas of his knowledge, right sir? Now, you understood. So, what is his objective? What is this? Areas of knowledge. Now, you have seen. Now, you see, he puts in for his education. What is his education? In PayPal University, Chicago, he has done his BS degree. Then, he has done his business administration, maybe MBA. Then, minor marketing he has done. So, what is his experience, sir? Number one, no fault insurance company, which is the company he has worked for, one of the very largest in the United States of America. United States offering complete coverage with all forms of life, health, hospital and medical care insurance. So, this gentleman has worked in which company? No fault insurance company, right sir? So, all the group insurance and uh, uh, individual in insurance, medical insurance, he has worked in and 1986 to present, right sir? From 1987 to present, what, did, what was he? Position Group Accountant Executive Regional Office. After promotion from Group Sales Supervisor, he has come to, uh, his duty is to report to the Vice President, right? So, this, uh, this man, gentleman, what is his name? Wilson, his ambition is to be vice president. Now, he is reporting to vice president, right, sir? Now, responsibilities, what is his responsibilities? To personally manage and serve the extremely large group accounts, annual premium uh, range from $250,000 to many millions. So, what is his responsibility, sir? To personally manage huge insurance all the premiums and everything large business accounts ranging from 250000 dollars to millions of dollars right sir now coming here what is this the next responsibilities to maintain and build company relationship with brokers and insurance consultants who are the brokers sir the agents who go and collect insurance policies from people. So, he has to maintain a relationship with them and insurance consultant. Who are the insurance consultants? Sir? The consultants will say which insurance company which we are you, you can take insurance policies. Right, sir. So, what is this company? No fault insurance company. Next, uh, to represent the company at the highest level. So, he has to represent the company maybe to government officials, state government, central government and every, everywhere and everybody. What are his achievements sir? Successfully handled complicated claim negotiations to the satisfaction of major policy holders and the company you know achievements he has told that successfully he has managed 
to handle complicated claim negotiations. Last year in Chennai, we got a heavy flood, right, sir? Nearly thousands and thousands of cars, Benz and Ford and Hyundai and whatnot, all the cars were completely damaged. So the claim negotiations is very tough, especially for insurance people. And he has done a lot many things like that, especially in a country like America, right, sir? Now coming here, assisted in the underwriting. What do you mean by underwriting, sir? And administrative areas involving the most important clients. Underwriting means finishing it off, right? Next, uh, in 1977, qualified as the fourth leading accountant executive, although in the position only a few months. So, he was considered to be the fourth best accountant and uh, it was awarded for a few months. 1978 to 1987, what was his position? Group sales supervisor, Chicago. Cleverland officers after probation from sales supervisor to sales trainee. So, from sales supervisor, sales trainee, he has gone in for group sales supervisor. What do you mean by group sales supervisor, sir? All the sales people will be the hundreds of sales people, thousands of sales people. He is the head for the group sales uh, uh, and is holding the position of group sales supervisor. Responsibilities initially to develop group life sales to new accounts, substantially opening the Illinois and Ohio areas. Since promotion to Chicago, are uh, responsible for maintenance of large and vital group accounts. Right, it is 1982. Yes, uh, so it is 1987. Okay, coming here to train, to train, uh, to train and assist company agents in building group sales through prospect development. And what are his achievements, sir? In 1984, was the 18th leading company sales representative in the United States. In the United States of America, 18th leading, co leading company sales representative. We have achieved such much, uh, such, uh, you know, targets, sir. Sold over, how many years sold? 221 million of new life insurance in 1985 and climbing to number two in the country. So, he has sold this much amount of millions of new insurance schemes, uh, ranked first in the United States, uh, uh, United States uh, in 1986, 102 million of life insurance and 863,000 of disability premium produced. Right, sir. Now, built a reputation for achievement in personal sales along with an excellent conversation record and underwriting performance. So, he has done so much, uh, he has achieved all these things he has put in and 1977 to 1978 position. What was his position? Survey supervisor, sales trainee, Chicago office after promotion from insurance agent. So, uh, from the promotion of insurance agent, he has gone to the position of service supervisor. And 1976 to 1977 position, insurance agent Jasper Indiana office. Then he comes to travel, agreeable to any amount required to handle the position effectively. So, uh, travel, for travel he says, he is readily willing to relocate anywhere. He is ready to work anywhere. Mumbai or Delhi or Calcutta or America, Africa, anywhere and uh, locate uh, availability 30 days after final hiring commitment. Uh, so, uh, once you are committing, you are giving a job within 30 days, I will come and join you. Employers contact, uh, uh, present employer is not aware of decision to change. So, present I am working in a company, he does not know that I am going to change the job. Do not contact before hiring commitment. So, once you commit that you are giving a job for me, then you go and contact him, my owner. Reference, business and personal references immediately, right sir. So, coming here, tips for writing executive resume, what you have to write? Find the organizational scheme that works best for your job is free. Chronological, chronological means what? See, this gentleman has written according to his years, for, uh, first which company has worked, worked, second which company has worked, third which company has worked, so chronological order or by function of uh, or achievement, according to achievement you can write, I have achieved uh, 1 lakh, uh, sorry first you can uh, write sales turnover 1980, it was uh, 1 lakh, 1981 5 lakh, 1985 it is 10 lakh, so according to the achievements you can write, hit the highlights, uh, 
save the detail for the interview okay next use of bullet instead of paragraphs for easy scanning right so, so this is an executive resume which you have seen so i request uh, one gentleman to come forward i think uh, let us start with you you have already worked in a company so you please write down your executive uh, executive resume so how your executive resume would be just simply in short you say what is your objective what is your areas of knowledge what is your education what is your experience this is what i want to know right sir my name is sandeep kumar i am here to telling uh, tell about uh, uh, executive resume so my objective is to be a ca engineer in automotive automotive sector and areas of knowledge uh, i have knowledge about uh, two or three softwares uh, of designing and uh, analysis a uh, few softwares are there uh, first uh, mm, autocad uh, autocad after there are many few softwares uh, like hypermes abacus ls dyna uh, i have all knowledge about these softwares uh, and my education uh, i completed my my btech Uh, uh, from in mechanical engineering from DCR University of uh, Science and Technology, and uh, my experience uh, I am working with the Vernalis Engineering from last two or th uh, last three months as a CA engineer post. Thank you. Okay, please go. Thank you, bro. Yes, introduce your name and start. Hi, all. Good evening. This is Asha. I have um, worked in um, agent in HDFC Ego Generations company. Uh, that is uh, sales. And then my education is a become computers in VCR degree and PG college from Chittoor. Uh, that is Andhra Pradesh. Thank okay. you. Uh, and then my experience is a I have experience in one year in um, insurance uh, insurance uh, department. Okay. That's it. Okay, you can come. Tandi pong. introduce your name hello i am jay priya um i am working in i am i'm my qualification is bcom mba in madras university uh, my experience is uh, assistant accountant in uh, inf infotech fresh company fresh up fresh up Okay, you gentlemen, please come. Just say I'm uh, working so and so. Come, 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 come. Near. Hello, friends. I'm Arvind, and um, my uh, qualification is uh, BCom uh, completed, and I work in. Uh, as a lsc agent for uh, uh, two, two years i have experience on that uh, and uh, my, my uh, responsibility good evening um i am prabhu I, uh, my qualification i completed in btech uh, btech uh, mechanical engineering uh, i am working in uh, mothers and automotive company and i area of knowledge i interested in uh, cad designing programs and designing um, ansys and etc uh, next I'm Sharath. Uh, I done B Tech, B Tech Mechanical Engineering from Kalasangam University. My objective is to apply for an R and D Research and Development in a in a company. And the area of knowledge. My area of knowledge is an uh, in a software related to ANSYS, Creo, NX Nostrum, like that. And the educational quality, I done B Tech Mechanical Engineering. Experience. I have one year one year experience of Triple M Auto Electronics Private Limited as a product engineer. Uh, junior product engineer and that's it good
நண்பர்களை ஏசு அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் வெப்ஸ்டர்ஸ் ஆங்கில கடிதங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தாறு வீடியோ நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்றால் என்ன தமிழிலே எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்றால் செயல்படுத்து எக்ஸிக்யூட் என்றால் செயல்படுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்றால் என்ன அதிகாரம் உள்ள எக்ஸிக்யூட்டோ எக்ஸிக்யூட்டர்னா செயல்படுத்தக்கூடியவர் ரெஸ்யூமே ரெஸ்யூம் என்றால் என்ன தமிழில் ரெஸ்யூம் என்றால் கண்டினியூ பண்ண தொடர்ந்து செய் ரெஸ்யூமே என்றால் அது உச்சரிப்பு பாருங்கள் ரெஸ்யூமே என்று சொல்கிறோம் ரெஸ்யூமே என்றால் உன்னை பற்றிய குறிப்புகள் அந்த உன்னை பற்றிய குறிப்புகளிலே ஃப்ரெஷ்ஷர் ரெஸ்யூமே என்று சொல்கிறோம் புதிதாக விண்ணப்பிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் அவர்களுடைய வயது பேர் எல்லாம் எழுதி வைத்து விட்டு இந்த வலது பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பத்தியிலே அந்த என்னென்ன என்று சொல்லி எழுதுவார்கள் அதான் ரெஸ்யூமே ஃப்ரெஷ்ஷர் ரெஸ்யூமே இங்கே எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெஸ்யூ ரெஸ்யூமே என்றால் அதிகாரிகள் நல்ல அனுபவப்பட்ட அதிகாரிகள் அனுபவப்பட்ட வேலை செய்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த ரெஸ்யூமே முப்பது ஆண்டு காலம் நாற்பது ஆண்டு காலம் வேலை செய்திருப்பார்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் வேலை செய்திருக்கிறோம் அந்த ரெஸ்யூமே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பேர் ஜான் வில்சன் ஐந்து 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 பார்க் சைட் அவென்யூ நியூயார்க் இங்கே ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன என்ன லட்சியம் ஆப்ஜெக்டிவ் என்றால் லட்சியம் இவருடைய லட்சியம் என்ன ரீஜனல் டைரக்டர் ரீஜனல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ரீஜனல் என்றால் என்ன பிராந்தியம் என்று சொல்வோம் தென்கிழக்கு பிராந்தியம் வட மேற்கு பிராந்தியம் ஸோ அந்த பிராந்தியத்திற்கு இயக்குநராக இருக்க வேண்டும் அல்லது வைஸ் பிரசிடென்ட் என்றால் என்ன ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைமை அந்த தலைமையினுடைய துணை தலைமைய அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் என்று எதில் சேல்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்சூரன்ஸ் என்றால் காப்பீட்டு சேல்ஸ் என்றால் விற்பனை இண்டஸ்ட்ரி என்றால் அந்த பர்டிகுலர் தொழிலிலே ஸோ ஏரியாஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இவர் இன்சூரன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறார் மெடிக்கல் கேர் இன்சூரன்ஸை சொல்லியிருக்கிறார் எஜுகேஷன் என்றால் என்ன எஜுகேஷன் என்றால் ரீபவுன் யூனிவர்சிட்டி சிக்காகோ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பள்ளியிருக்கே என்று சொல்லிக்கிறார் அனுபவங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து பல அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறார் அனைத்து அனுபவங்களையும் இங்கே எழுதியிருக்கிறார் இங்கேயும் எழுதியிருக்கிறார் அனைத்து அனுபவங்கள் அவருடைய பொறுப்புகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய சாதனைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அமெரிக்காவிலே முதல் முதலாக அதிக அளவிலே சாதனை செய்ததை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அடுத்ததாக இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவ ட்ராவல் எங்கெங்கு பயணம் செய்வோம் எங்கெங்கு போவோம் வருவோம் என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார் அவைலபிலிட்டி இவர் எங்கே எப்பொழுது கிடைப்பார் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்டாக்ட் இவருடைய பழைய முதலாளிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்று ரெஃபரன்ஸ் யாரை ரெஃபரன்ஸ் ஆக சொல்லலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் ஆக நீங்கள் உங்களுடைய வரலாறு உங்களுடைய வேலை வரலாறை பற்றி எப்படி எழுத வேண்டும் குரோனாலஜிக்கல் என்றால் என்ன வரிசையாக அது ஒன்று வரிசையாக வருடங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லலாம் அல்லது உங்கள் சாதனைகளை ஆர்டர் மூல ஆர்டர் படுத்தி சொல்லலாம் ஹைலைட் சேவ் த டீட்டெயில் ஆஃப் த இன்டர்வியூ அடுத்தது எஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெசியூமே அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ரெசியூமே நாளைக்கு பார்ப்போம் அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச் அட் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்ச்சுவர் செக் ஷியோர் லெட்டர் ரைட்டிங் புக் வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் வி ஹவ் கம் ஷர் டு த பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட் வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி டூ letter writing 32 dear friends what you are seeing is novis resumes uh, novis what is novis a freshers immediately you finish your college studies you are applying for a job or after college studies you are not you are not you don't have much of experience you are writing a resume so for them it is called this novis resume so immediately after college what you do you have to write a resume plus a covering letter in resume what can you do you don't have experience you don't have enough skills but somehow you have to write in such a way that as if you are writing lot of information is there lot of experience is there so it is something challenging experienced persons 20 years 30 years they try they have to compress into two pages but you are a fresher so how do you write a resume see when you are a recent college graduate you have finished your be you have finished your bcom you have finished your mcom or otherwise lack extensive job experience you don't have much of experience compression is not your problem 
So, compression means what is not necessary to compress everything into 1 to 2 pages because you are a fresher. Your challenge instead is to make what little you have seem like a lot. So, what is your challenge as a fresher? You know only little things, but you have to write in such a way, lot of things are there. Unlike the 20 year veteran, veteran means what? A 20 year experienced gentleman or lady who has to shrink his experience to fit it all on one or two pages. So, 20 years experienced person, he has to compress all his experience and skills and put it into one or two pages, but it is not in your case. You have to elaborate. You have to elaborate and embellish. Embellish means what? Make it so wonderful, nice on your background and credentials. What is credentials? Sir? Your degree qualifications, your extra skills, your awards and rewards to make the resume seem solid. So, your resume should be excellent. So, what is the structure? Name, you have to write your name in one column and the other column is your name address, then you write down the address in the next column, your phone number, key attributes, knowledge of areas of expertise. What is your area of expertise? Sir? Maybe you are a BE mechanical, you have finished your AutoCAD, maybe you are an MBA finance, you have to mention about finance, maybe you are a MBA HR, human resource management. So, you have to write about your expertise, your education and your work experience. Maybe it may be uh, six months or one year or uh, two months or no experience at all. You can write it down. The handy phrases should be creative. I am a creative person. I am an analytical person. Analytical means what? Able to analyze certain things and bring a solution uh, for that. Problem solving, this is also one other thing. In a management, some problems are there, how you can solve it. Teamwork, you have to mention that you are good in teamwork. And efficient, you are so efficient and effective. Your programs are very effective, result oriented. So, your programs or your education or your work which you do brings results. So, these are the handy phrases. Uh, next coming here, Jude Lawyer, his name is he has written his address. So, now he is mentioning about his strengths, he is mentioning about his analytical skills, he is mentioning about it personal attributes, he is mentioning about his communication, he is uh, mentioning about his education. See coming here, he is uh, finance, he is specialized in finance. What is finance? Finance is a verb, finance is a noun. So, finance means what? Dealing with money. So, he is a qualified graduate specialized in finance. Finance emphasized in both graduate and undergraduate studies. So, he has done his uh, undergraduation, maybe uh, BA economics, maybe MBA finance. So, finance is a specialization in his undergraduate and graduate. Graduate means post graduation, undergraduation means BA, BCom broad base of knowledge and skills in wide variety of finance application. In wide range of uh, finance application, he is very skillful, monetary economics, public finance, he is very good at strong desire to apply education to real world situation. So, this gentleman has studied in his university, whatever he has studied in his college, university, he wants to apply in the real world. So, about finance, he has told analytical skills. What is analytical skills? Analyzing and trying to form what to do. Analytical by nature. So, by nature this gentleman says I am analytical by nature. Solid problem solving abilities. So, I have very good, uh, my abilities are good in, uh, I mean I am very good in problem solving, research and uh, investigation skills. Uh, so, I have research and investigation skills including sourcing and fact checking. Fact checking, checking whether truly it is a fact, whether expenses are true or it is uh, uh, morphed. Next, uh, personal attributes is personal qualities, attributes, strong leadership skills. He says he has very good uh, leadership skills, decisive and goal oriented. So, he make decisions and he is highly goal oriented, effective in both 
individual and team competitive situation so individually and in team is very effective in his individual and team competitive situations so this is his personal attributes coming to communication he says articulate articulate means what speaking very clearly writing very clearly so articulation articulate persuasive means what and quick thinking he compels others to fall in his line he makes others customers to fall his lines clients to fall his line quick thinking is very good thinker trilingual he knows three languages mandarin indonesian so mandarin chinese language computers what do you know ibm pc experience with the dos dos he is experienced in lotus he is experienced in uh, lotus 1 2 3 and d base and word perfect his education qualification note folk state university virginia what is his qualification msba must be something related to what post graduation in uh, that is business administration and coming here his coursework included finance financial management financial reporting and analysis so he is a very experienced in all these things uh, uh, financial markets what do you mean by financial markets uh, the yes bank rates and uh, lending rate and uh, deposit rates uh, uh, and institutions what is institutions uh, reserve bank of india stock exchanges so international corporate finance he is very good at international corporate finance also see he is a graduate he is, he is specialized in that banking bank and thrift management international banking what do you mean by thrift management saving the money right sir how to save and investments portfolio management investments what is portfolio management how to invest the money in shares how to get the dividend how to invest the money is money in debentures so he is very good at that portfolio management management business development managerial analysis and communication analyzing the management and communication he is good at and business policy strategy so business certain policy is taking and is uh, how his strategy works accomplishments and affiliations what is accomplishments sir accomplishments means what he has achieved affiliations means what whether he belongs to this organization this association now, for example you might be a member in a rotary club lions club leo club so that is called affiliation accomplishments means what what he has achieved he is a treasurer minority students association when he was in university it is called msa minority student association he was the treasurer treasurer means what keeping the fund and managing manage revenues and funds he manage revenues and funds revenues means what the money he gets and the funds means all the money which is there developed and implemented programs to promote cooperation and friendship between msa members so msa minority students association so he had made programs which uh, uh, for cooperation and friendship among the members the university and the community university means what the students in the college and the community is the outside world so he was a member in that member asian business association which are the asian countries you know that india pakistan bangladesh sri lanka nepal bhutan so he was a asian business association member plus finance students association member philly alpha delta member american management association Oregon State University Corvallis Oregon BA finance emphasis in banking and investment uh, minor in Chinese then coursework included what are the coursework is coursework is finance see here international financial management management of financial institutions banking monetary and banking theory what is monetary sir how much money is invested how much money is printed what is the circulation of the money and uh, how the inflation uh, high rise of prices lowering of prices he is good at monetary and banking theory how much money the bank should keep how many how much money the bank should uh, uh, give as a lending the lending rate deposit rates investment security uh, analyzes portfolio management real estate investments management business and its uh, environment business policy 
management information systems accomplishments and affiliations so what is his accomplishments he was the vice president permias indonesia students association he was the he is the vice president member of team to unite unite indonesian students helped create implement programs to introduce permias to the university community see these are the things he has done so references provided upon request provided upon request means what if the management asks reference he is ready to get certain signatures from very famous people in the industry tips for writing novice resume novice means what fresher resume what are the tips brainstorm brainstorm means think a lot think about your life make a list of every experience and skill that will make you valuable to potential employers who is potential employer sir whomever you are applying for a job is the um, potential employer so brainstorm think what all you go, you are good at think what all you have experience think what are you good at so that you can contribute to the company college students should stress major and minor extra curricular activities so you have to mention about your major minor extra curricular activities internships what is internships your training which you have undergone your part time jobs you can say held during school and summer jobs so during your school and college days if you have done any part time jobs you can mention that point out the benefit of an experience if not obvious example dormitory resident advisory manage housing for 300 students of diverse cultural and ethnic backgrounds so you can mention all about your experiences uh, in this uh, portfolio in this in this your resume so i request uh, one young lady to come forward they both are freshers they want to go in for a job right sir so uh, i request uh, if your resume what will your resume be you are a fresher right you have to say about your name your qualification and your uh, job experience uh, not about your specialization about your skills about your curriculum that is uh, all the extra curricular activities your hobbies and interests and what are you specialized at yes please come forward your language your uh, what is that computer knowledge yes i am jay priya i completed my bcom mba uh, in madras university first of all i completed sslc in aruna metric higher secondary school and also uh, 12th standard i completed is same aruna metric higher secondary school uh, ug courses completed in bcom uh, vidyasagar women's college and uh, pg courses B mba completed in uh, same madras university also completed in a uh, diploma course in accounting and auditing in madras university uh, tally i uh, completed tally in csc computer education center good mm. yes you come and uh, say you are a novice you have to say about your qualification hi friends this is asha uh, my address is a cm kanigal village jail purampost gudipala mandal chittur district andhra pradesh pin code is a 517403 Uh, and then my contact number is a double nine six two eight five six double four six. My I'm uh, specialized to uh, accountant. Mm, my qualification is a BCom computers. Look at the look at the camera and speak. Mm, and then uh, my hobbies is a watching TV, listening music, and um, uh, studying books. Mm, my extra curriculum activities is a uh, i am doing a uh, vb c c++ uh, and ms office mm. Mm. and then that's it thank okay. you நண்பர்களே அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய இந்த வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் கடிதம் எழுதுதல் லெட்டர் ரைட்டிங் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நண்பர்களே கல்லூரியை முடித்து விட்டீர்கள் வேலை அனுபவம் இல்லை புதியதாக எழுதுகிறீர்கள் விண்ணப்ப கடிதம் விண்ணப்ப கடிதத்திலே எப்படி எழுதுவீர்கள் 
புதிதாக படிப்பை முடித்தவர்கள் புதிதாக வேலை தேடுபவர்கள் ஆக இந்த அனுபவம் வாய்ந்த இருபது ஆண்டு காலம் முப்பது ஆண்டு காலம் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை தொழில் அனுபவத்தை சுருக்கி ரெண்டு கடித ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்தில் எழுத வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் புதியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆகையால் சுருக்கமாக எழுதலாம் ஆனாலும் நிறைவாக எழுத வேண்டும் நிறைய விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ வென் யூ ஆர் வென் யூ ஆர் ரீசன்ட் காலேஜ் கிராஜுவேட் அதர்வைஸ் லேக் எக்ஸ்டென்சிவ் ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்ரஷன் இஸ் நாட் யோர் ப்ராப்ளம் கம்ப்ரஷர் என்றால் என்ன சுருக்குதல் நோவிஸ் என்றால் புதியதாக வேலைக்கு அனுப்பக்கூடிய விண்ணப்ப கடிதங்கள் ரெசியூமே ஸோ யோர் சேலஞ்ச் இன்ஸ்டட் இஸ் டு மேக் வாட் லிட்டில் யூ ஹேவ் சீம் லைக் எ லாட் என்ன குறுகியதாக இருக்கிறதோ அதை நிறைவாக நீங்கள் எழுத வேண்டும் புதிய அனுபவம் இல்லாதவராக இருக்கிறீர்கள் அன்லைக் த டுவெண்ட்டி இயர் வெட்டரன் என்றால் என்ன அந்த தொழிலிலே நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பெரிய ஆள் ஹூ ஹேஸ் ஏ ஸ்ட்ரிங்க் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஃபிட் இட் ஆல் on one or two pages nalla anubavam vaindavargal thangalude ottumatha anubavathai irandu pakkathil eludha vendum udharanathukku kalaingar karunaanidhiye patri avargal oru sinna oru resume eludhuna ethana aandu kaal anubavangal adai surukki onnu rendu pakkathil eludha vendum adhe pondru neengal pudhidaga vandirukka kudiyavargal tholile neengalum oru pakkam rendu pakkathil eludha vendum avargalukku kadinamana velai ungalukku sulabamana velai you have to elaborate and embellish embellish endral enna elaborate endral vivarithu அறிவு <laughs> நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டும் உங்களுடைய கல்வி உங்களுடைய வேலை அனுபவம் அடுத்ததாக ஆன்டிஃபிரைசஸ் சொற்றொடர்கள் கிரியேட்டிவ் நான் ஆக்கப்பூர்வமானவன் ஐ எம் அனலிட்டிக்கல் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடியவன் ஐ எம் ப்ராப்ளம் சால்விங் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் உடையவன் ஐ எம் டீம் ஒர்க் கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு திறன் எஃபிஷியன் நான் திறமையானவன் எஃபெக்டிவ் நல்ல திறன்களை உண்டு பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட் ஓரியன்டட் பலன்களை உண்டாக்கக்கூடிய விளைவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய லாபத்தை உண்டாக்கக்கூடியவன் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆக ஜூட் லாயர் என்பவர் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ட்ரெங்க் தன்னுடைய வலிமையை பற்றி சொல்கிறார் ஃபைனான்ஸ் பணம் சம்பந்தப்பட்டது ஏன்னா என்றால் இவர் ஃபைனான்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு படித்திருக்கிறார் போல் இருக்கிறது ஸோ அடுத்தது அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய குண அதிசயங்கள் தன்னுடைய பர்சனல் ஆட்டிடியூட்ஸ் தனித்தன்மை வாய்ந்த சிறப்பு அம்சங்கள் கம்யூனிகேஷன் தன்னுடைய பேச்சு மொழி மொழியினுடைய திறன் தன்னுடைய கல்வி எஜுகேஷன் அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இந்த ஃபைனான்ஸ் எம்பசிஸ் இன் போத் கிராஜுவேட் அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் தன்னுடைய இளநிலை முதுநிலை இளநிலை என்றால் பிகாம் பிஏ பிஎஸ்சி எல்லாம் இளநிலை முதுநிலை என்றால் எம்பிஏ எம்ஏ எம்இ என்று சொல்கிறோம் ஸோ முதுநிலை படிப்பிலும் இந்த இளநிலை கல்வியிலும் அவர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் பணம் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பை படித்திருக்கிறார் ப்ராட் பேஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் இன் வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் அப்ளிகேஷன் அந்த பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே பல பல நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார் பல துறைகளிலே ஸ்ட்ராங் டிசைர் டு அப்ளை எஜுகேஷன் டு ரியல் வேர்ல்ட் சுச்சுவேஷன் தான் கற்ற கல்வி பல்கலைக்கழகத்திலே அதை நடைமுறை உலகத்திற்கு அதை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் பிரித்தாளக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பிரித்து அதில் என்னென்ன இருக்கிறது என்று அறியக்கூடிய திறன்களை பெற்றிருக்கிறார் அனலிட்டிக்கல் பை நேச்சர் சாலிட் ப்ராப்ளம் சால்விங் என்ன பிரச்சனை என்றாலும் தீர்க்கக்கூடிய திறமைகள் எபிலிட்டிஸ் ரிசர்ச் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்கில் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த திறன்கள் இன்க்ளூடிங் சோசிங் அண்ட் ஃபேக்ட் செக்கிங் உண்மையா இல்லையா என்று பரிசீலித்து பார்க்கக்கூடிய திறன்களை பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் பர்சனல் ஆட்சிபூட்ஸ் அவருடைய தனிப்பட்ட குண அதிசயங்கள் ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் தலைமை பண்புடைய குணங்கள் டிசிசிவ் அண்ட் கோல் ஓரியன்டட் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய லட்சியங்களை அடையக்கூடிய கோல் ஓரியன்டட் எஃபெக்டிவ் இன் போத் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டீம் காம்படிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் தனியாக ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய குழுவாக வேறு வேலையை செய்யக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகளிலே தன்னுடைய தனித்துவத்தை காண்பிக்கக்கூடியவர் கம்யூனிகேஷன் மொழி ஆர்டிகுலேட் தெளிவாக பேச எழுத முடியும் பெர்சுவேசிவ் மற்றவர்களை வலியுறுத்தி தன்னுடைய தன்னுடைய வழியில் கொண்டு வர முடியும் 
குவிக் திங்கிங் வேகமாக சிந்திக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் ட்ரைலிங்குவல் மூன்று மொழி பேசக்கூடிய திறன் மேண்டலின் இந்தோனேஷியன் இவர் ஒரு இந்தோனேஷியா நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர் மேண்டலின் நன்றாக பேசக்கூடியவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐபிஎம் பிசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டாஸ் தெரியும் லோட்டஸ் தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ தெரியும் டேடா பேஸ் தெரியும் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் தெரியும் இவருடைய கல்வி நார்த் ஃபால் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி அங்கே எம்எஸ்பிஏ முடித்திருக்கிறார் ஸோ அதற்கு மேலும் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் கோர்ஸ் ஒர்க் அவரோடு அவர் படித்த படிப்பு எதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட பின்னணிகள் இருக்கிறது ஏகப்பட்ட திறன்கள் இருக்கிறது ஃபைனான்ஸ் பணம் சம்பந்தப்பட்ட பணம் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகம் பணம் சம்பந்தப்பட்டதை பற்றி அறிவித்தல் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் அனலைசஸ் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடியது ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட் பணம் சம்பந்தப்பட்ட சந்தை பணச்சந்தை என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்டர்நேஷனல் கோஆப்ரேட் ஃபைனான்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அயல் நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணம் கரன்சி சம்பந்தப்பட்ட ஏற்ற தாழ்வுகளை நிர்ணயித்தல் அந்த ட்ரெயின் அந்த படிப்பிலே ஃபைனான்ஸிலே நிபுணத்துவம் பெற்றவராக இருக்கிறார் பேங்கிங் பேங்கிங் அண்ட் த்ரிஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் த்ரிஃப்ட் என்றால் என்ன சேமிக்கக்கூடிய பணத்தை சேமிக்கக்கூடிய நிர்வாக திறன் பெற்றிருக்கிறார் இன்டர்நேஷ்னல் பேங்கிங் என்றால் என்ன சர்வதேச அளவிலே வங்கிக்கு வங்கிக்கும் உள்ள அந்த பண வர்த்தனைகளை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் என்றால் என்ன எந்தெந்த பங்குகள் வாங்க வேண்டும் எந்தெந்த பங்குகளை விற்க வேண்டும் பங்கு வர்த்தனைகளை பற்றி அனைத்தும் அறிந்து கொள்வதுதான் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் எதில் பணத்தை செலவழிக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜரியல் அனலைசிஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பிஸ்னஸ் பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜி அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அஃபிலியேஷன்ஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன என்னென்ன சாதித்தார் அஃபிலியேஷன்ஸ் என்றால் என்ன எந்தெந்த குழுக்களுடன் இவருக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அவர் படித்த கல்லூரியிலே ட்ரெஷரர் அவர் அந்த பொருளாளராக இருந்திருக்கிறார் மைனாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் மெம்பர் எதில் உறுப்பினராக இவர் இருக்கிறார் ஏஷியன் பிஸ்னஸ் அசோசியேஷன் ஆசிய கண்டத்தினுடைய வியாபார குழுவிலே இவர் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறார் மெம்பர் எதில் இருக்கிறார் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷனில் மெம்பராக இருக்கிறார் அடுத்து ஃபில்லால்ஃபா டேட்டாவில் மெம்பராக இருக்கிறார் அமெரிக்கன் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷனில் உறுப்பினராக இருக்கிறார் ஸோ பல சர்வதேச குழுக்களிலே இவர் உறுப்பினராக இருக்கிறார் அதே போன்று கோர்ஸ் ஒர்க் ஃபைனான்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் மறுபடியும் பண்ணியிருக்கிறார் பேங்கிங் மானிட்டரி என்றால் என்ன பணம் வே ஏன் ஏறுகிறது பணத்தினுடைய மதிப்பு ஏறுகிறது ம பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைகிறது எவ்வளவு பணம் அச்சிடலாம் அந்தந்த பணத்திற்கு என்னென்ன மதிப்பு ஒரு ரூபாய்க்கு உண்மையான மதிப்பு என்ன பேங்கிங் தீதி அந்த வங்கியினுடைய அந்த செயல்முறைகள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொள்முதல்கள் செக்யூரிட்டி அனலைசஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இடங்களிலே எப்படி கொள்முதல் பண்ணலாம் அது லாபமா இல்லையா மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் வியாபாரமும் அதனுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளும் பிஸ்னஸ் பாலிசி வியாபாரத்தில் என்னென்ன கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அடுத்ததாக அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அஃபிலியேஷன் வைஸ் பிரசிடென்ட் பெர்மியாஸ்லே இந்தோனேசியாவிலே மாணவர் குழுவினுடைய அதிலே வைஸ் பிரசிடென்டாக இருந்திருக்கிறார் ரெஃபரன்ஸ் வேண்டும் என்றால் ப்ரொவைடட் அப்பான் ரிக்வெஸ்ட் உங்களுக்கு யாராவது சாட்சி கையெழுத்து வேண்டும் என்றால் யாராவது ஒரு சிபாரிசு வேண்டும் என்றால் அந்த சிபாரிசும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் நோவீஸ் ரெசியூமே இந்த நோவீஸ் ரெசியூமே புதிதாக வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த விண்ணப்ப கடிதத்தினுடைய அந்த சில கருத்துக்கள் டிப்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரெயின் ஸ்டாம் என்றால் என்ன மூளையை கசக்கி பிழிந்து திங்க் அபவுட் யுவர் லைஃப் உன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நினை மேக் எ லிஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு அனுபவங்களை பற்றியும் நினைத்து அண்ட் ஸ்கில் ஒவ்வொரு திறன்களை பற்றியும் நினைத்து தட் வில் மேக் யூ வேல்யூபிள் அது உன்னை மதிப்பளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது டு பொட்டென்ஷியல் எம்ப்ளாயர்ஸ் என்றால் என்ன பொட்டென்ஷியல் என்றால் என்ன உனக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கு உன்னுடைய அறிவு திறன் எந்த அளவு அவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்பதை நீ எழுத வேண்டும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஸ்ட்ரெஸ் மேஜர் அண்ட் மைனர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்டர்ன்ஷிப் கல்லூரி மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மேஜர் உங்களுடைய மேஜர் சப்ஜெக்ட் என்ன மைனர் சப்ஜெக்ட் என்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்
part time jobs pagudhi nera velaigal seidirundal adai kurippida vendum held during your school and summer jobs adu palliyile aladhu summer indral kodai vidumurai naatkalile neengal seidirukka koodiya velaigalinudaiya anubavathai solla vendum point out the benefits of an experience if not obvious aaga edhavadhu anubavam velai anubavam irundradhu oru oru maadhamo rendu maadhamo aladhu oru vaaramo adai pattriyum neen kurippidalam so nanbargale indraiya paadam megam megam mukkiyamaanadhu yaarukku endru paathira poludhu புதியதாக வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய அந்த நோவீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய புதியவர்கள் அவர்களுடைய வேலை விண்ணப்ப மனுக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ் வகுப்புகளிலே மற்றதை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்சியா ஸோ யூ ஆர் லிவிங் இன் எ வேர்ல்ட் வாட் டைப் ஆஃப் வேர்ல்ட் யூ ஆர் லிவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் மல்டி நேஷ்னல் வேர்ல்ட் குளோபலைஸ்ட் யூ ஆர் லிவிங் இன் ஏ ஸ்மால் வில்லேஜ் இட் ஷோஸ் தட் யூனோ thousands of companies are there gone by the days when you join in a company up to your retirement you work in the same company for example we are tvs or we have abt or speak people join there at the time of retirement till that they will be working but not the case now nowadays what happen people keep changing the job for one year two year three year uh, they keep changing the job keep moving around to various places and sectors also they change their um, you know from marketing to quality because of various training they get so they jump from one field to another field one organization to another organization so this in your resume in your resume the work experiences what all you mention it adds more weightage see here the most common method of organization for your resume and presenting your job experience is in chronological order what is chronological order you are writing in order which year i mean where you worked it should be in order you begin by listing your current job company so presently you are working in a company right sir now 2016 the month of uh, july now 11th of this month you are working in a company right you are mentioning about that current job your title job description you have to write down your uh, job description maybe you are a team manager and then go back from there from there but you are going back right sir from present to you are going back listing all the jobs held since you graduated uh, from school right see maybe uh 1985 you might have finished your college degree right you are almost 55 years old now what you are working then go back before 5 years you worked in y x company before 10 years you worked in y company uh, before 15 years you worked in z company mention all the company up to your college so this is chronological order the chronological method works well if you have been working steadily for a long period so this particular chronological order works if well if you have uh, worked for a long period haven't been unemployed between jobs so between jobs you know from one company to another company you know the time break where you have not worked for some reason or other where you have not got a job there it, uh, you land in a problem so and tend to stay in jobs relatively long rather than job hop hop means what jumping on from one job to another job so this particular chronological order will be useful for people sticking on for a longer time in a job the structure you have to write your name you have to write your address you have to write down your phone number your work experience in reverse work experience in reverse from now on till it goes back it should be in chronological order and your education your personal data that is optional right so so the handy phrases you can say i managed i designed i planned i created i have achieved i have produced i have got results my responsibilities in this company where i attained i succeeded in right sir so here samuel taylor 55 north ed drive so he has written his address he has written his telephone number so present what he works he says you know quality control manager presently now he works as a quality control manager electronics northwestern states professional experience december 19th to present 
So, from the December 19, today is August, right? August 11th. From December 19th to August, uh, uh, sorry, July 11th, department head is the department head is the quality control camper electronics. The company's name is company responsible for customer acceptance of electronic components and airframe for add to air missile. So, plan, schedule and ensure timely completion of tasks of 200 employees. So, report directly to plant manager. So, his duty is to directly report to the plant manager. So, now he comes back. June 19th to December 19th, this is the previous work. Supervisor, he was quality audit camper electronics 10 responsible for adequate quality control procedures all aspects of protection from purchasing to shipping and reported to head of quality control department. So, this is his duty in there and coming here May 19th to June 19th what was his job? He is the chief quality control procedures camper electronics editor and director the work of five employees providing all quality control procedures reported to head of quality control department. So, Camper Electronics alone he has worked in various positions. That is what he mentions. August 19 to May 19, see technical writer, Moro Electronics, he was working in Moro Electronics now, corporation prepared, published and distributed test procedures for test stations and assembly operations coordinated management procedures. So, this is what he says and his professional affiliations, affiliations means what? His connections. So, he is the member of American Society for Quality Control since uh, President of Local Chapter, Society of Technical Writers and Publishers and Senior Member since President Local Chapter and Secretary all the years are given. So, education, he has done his BSc Industrial Management Product University. So, uh, that year 19, maybe 80s or something. Postgraduate studies include evening courses in quality control concept, management problems, elements of supervision, engineering statistics and labor relations problems, right sir. His personal will negotiate salary available within 30 days, resume submitted in confidence. So, he says salary is negotiable, we shall negotiate the salary. So, available within 30 days, within 30 days I can come and join your company. Resume submitted in confidence, so my resume should be in confidence. So, now, tips for writing chronological resume. Use a layout that allows the reader to see the entire chronology of dates in advance. So, the you know resume should be in the left side, all the dates should be there. One good method is to put dates in the left hand column. So, left hand column put all the dates, he has put all the dates in the left hand column. With the company, your title and job description to the right. So, your job description everything should be in the right. Make sure there are no gaps in your timeline. So, no gaps in your timeline. You do not want a potential employer asking, well, what did you do from February 2002 to 2000? September 2002. So, there should not be gap. So, he may ask what were you doing? If you are out of work during those 8 months, uh, use bold, italic or all cap heading to separate the sections. Hope you are able to understand. So, in chronological order, I want to, you must be the senior most experienced person. Please come forward and tell according to your experience, according to order. Yes. Come, come. Yeah, you can say about you. My name is Jay Priya. I completed BCom MPA. My communication address is number 7, Sarangaban Street, Shivabudam, Vanagram, Chennai 95. My contact number is 8878-7806. My job experience is I worked in um, iZone Power Solutions in assistant accountant within one year. And uh, Exotic Power Solutions, India Private Limited, I worked in front officer and VRS group of companies, I worked in also front office manager and uh, finally, I worked in uh, Infinite Infotech India Private Limited, uh, admin manager. Good. 
long experience, very long experience you have. Yes, madam, you please. Thank come. you. Okay, you job experience. Okay, Nandrale is American Angular of Hupuluk or Verkirum, Ungludia resume, Vele Binapa, Kadida Tile, Ungludia, Ungulai Patri and a Tohupa in Ingle Kodukiri, Langa Kodupa, Kodupa, Kodukira Bode Nigel, Yeruda and Gala and Bom Petri Pirgal. So, Ungludia and Bongalana and I theum chronological resume, chronological and Tarina Varusiake. Chame and Nani gave Velis the Wounded Ukraine in the Nirvana Tele and Dai the Padanaru, Julie Padanara of Dedi in Gavelis the Wounded Ukraine. So Rendu Verdamaka Velis the Wounded and Dai the Padanadu were a Kenjali, Mother Lanubo with the Chuligrum, other Kumunadi, Rendai the Padana Lund, the Rendai the Padanor Varicum, where school level say the Wounded and then Abra the the Torachiaka Chintu, Namal Kaluri, Padipe, Mudita, Wooden, Adu Vari Vandu Nirkavendu. So other than chronological resume into Solihirum, Inge Urthur Pathir Glental Samuel Taylor. Gibanga, the most common method of organization for your resume and presenting your job experience is in chronological order. You begin by listing your current job company. In the Nerthra, in the company level as a real and real the title job description in. Padavi in Ungrodia, Valley in Udia, Viverital in Valley Sikhirgal, and then go back from there listing all jobs else since you graduated school. Pretty Pinadi Poitier, Gun over Valley, in an ethnic and Halam, in an Padavi, in an Ungro Koduka Patavale, Adabri, backside of Poitier, Gumbodu, Ungrodia, Pali Kaluri, not Kalvarikam, the Chendu, but I mean the structure, but in a name. Address, phone number, work experience in reverse, chronological order, education, personal data. Handy phrases manage, non nirvahitin, design, non vadivamitin, planned, non titamitin, created, non uruvakinin, achieved, non saditin, produced, non utpatipanin, results, non velevigalai konduvandin, responsibilities, enode a porupukal, attain, non ursula, saditin, succeeded in vetriga, vetriad in their ursula vishiangalile. So in the number in the park, they were Samuel Taylor in Kibaranga. What are the Bakam? Other than Nigel letter than Bodhi Nigel Lodi, other Bakatale, our Indu Varakim, two present December Patum Bolund, the Ipo Varakim, Yenavakar Kara, quality control manager, Tara Katupa to Mela Alar, professional experience out of the Anubo Lepati or the Rikara, Marbidim, December Umbolund, General June Patum Bolund, the reverse Lobog, and the Kala Katale, Yena Saida, Marbidim Patina, May Patum Bolund, the June Patum Bolundum, Yena Valley Lenda, reverse Lobog. August Patambal in the May Patamba in a reverse lapo de already a professional affiliation either the Todor Bidun the Rikran to Patrick American Society for Quality Control Abri Ovundak Education BSc Industrial Management and the Rikra the tips for writing chronological resume use a layout that allows so the Lampatina and the chronological order are pin Abri Valley Ipol the Pudi Rikirigla in a valley Rikirigla pin at the back lapoite or Kuna other than the chronological resume. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing book. We have come here to the page number 1992, vision number 34. Dear folks, we have come here to the functional resumes, resumes stating about your job and experience. So it is the functional resume. Earlier what we have seen, chronological orderly writing resumes. Now, Functional resumes. What do you mean by functional resumes? So you might have finished your college degree, uh, maybe 2000, and uh, uh, there may be some gaps where uh, you might have taken leave. You might not have got job in between the jobs. See, for example, uh, 90. You have finished your degree 1995. So uh, 95 to 97, you might have worked. 97 to 2000, you might not have worked. Then 2000. Till now, you are continuously working. You do not want to mention about the gap. There, this functional resumes are used. See, for example, the functional resume lists work experience by job title. So, the functional resume says about your work experience according to the job title assistant manager, manager, team leader. So, according to the job description, your work experience is mentioned job description or work performed. It does not show chronology. There is no chronology. Chronology means what? According to 
the years you know from the time you finished your graduation each year what were you doing or uh, uh, in whichever company you are continuously working on use a functional resume when there are large gaps in your employment in your employment history suppose 2000 you finished your degree 2000 to 2005 you worked 2005 to 2010 you have not worked 2010 to 2016 you have worked you don't want to mention 2005 to 10, 2010 what you were doing then functional resume is a wonderful uh, uh, you know substitute for that example you spent a year hiking in europe in europe you went for a year hiking or when you have job hopped frequently job hopped means what often you to used to jump from one job to another job example you work for three dot coms in two years three dot coms websites you have worked for three years you have worked for two years you have worked in three dot coms so the structure of functional resume in uh, you know left hand side column it should be name address phone number your experience your results achieved your education <coughs> your personal data the handy phrases you can say I manage see top description would be in the left side and the right side I manage the company I designed a program I planned I created I achieved produced uh, results my responsibilities were I attended succeeded in so Samuel Taylor 55 North Drive so this is the address of this person what is his position here see his job, job description quality control manager electronics and he is writing his experience so left hand side he has written about his about his job description then he says about his experience worked as a quality control department head Campa electronics company managed 200 employees in a firm with a gross sales of 3.5 million dollars familiar with all facets of quality control so he is good in all the quality control to electronics industry having served in the present position for the past four years joined camphor in 1992 chief quality control procedures right sir next coming sure and he says still his experience eliminated inspection bottlenecks by procedures change saving forty thousand dollars per year directed fabrication method studies reducing costs by twenty percent reduce inspection cost 20 percent while reducing rejection rate saved one lakh sixty thousand dollars so he says about his experience left hand side he has written his job description and previous experience he says supervisor of quality audit camper electronics 1991 to 1995 chief of quality control procedures camper electronics 1995 to 1998 Technical writer Moran Electronics Corporation 1988 to 98 to 1999. He says is about uh, the qualification. He received B.S. in Industrial Management from Potec University. So from Potec University, he has got B.S. in Industrial Management. Graduate in uh, is a he graduated in upper third of class. Postgraduate studies include evening courses in quality control concepts so quality control concepts he has done his evening college management problems he has studies engineering statistics he has finished labor relations and supervision president on local chapter of asqc other personal enjoy outdoors available within 30 days do not contact employer so this gentleman says uh, he likes to travel uh, available within 30 days so if you give a job i'll be coming there within 30 days don't contact employer he doesn't want to contact his employer so tips for writing functional resumes be consistent in how you organize and categorize how you organize and categorize work experience is it by task perform job title industry department so you should be very clear about it be consistent in how you organize and categorize work experience categorizing the work experience you should be very clear is it by task perform task means what what the job has given to you and how you perform the task or according to the job title or according to the industry or department keep descriptions short 
two or three sentences per job. Discretion should be very short, two or three sentences per job. Highlight what you did and the results you achieved. You have to say about the results you have achieved, right, sir? Hope you are able to understand. It is functional resumes. So, number one, you guys, letter writing book. I have to tell you guys, page number two hundred two hundred three, video number two hundred nine. Guys, letter writing two hundred nine. Functional resume. Resume na, what is that? You guys, covering letter na, what is resume na? Resume na, one book, name, age, qualification. This is all experience, education, all that. What else are you? Covering letter na, one card is the body of the letter. This is the one that is the body of the letter. आह का फंक्शनल रेसिमे ये दुक मिनारी क्रोनोलॉजिकल रेसिमे इन पाते हैं आये तो लाइज रंडा आये तो ले डिग्री मुड़ी चिर पिंग है यंदे इंदा आंड वरिष्ठ आह का कल्लोरी पड़ी पे मुड़ी तथा लरंदे निंगल वेले ये लरंदे दुबारे कम सरिया आखे ये दुक ग्रीर गल ओबर आंड अनाल द फंक्शनल रेसिमे ल Ile ura yang anda le, nan gubal lekhal seidiru pirikal. Se apa yang lama kuripida ada wakil le, kuripida event ham ente nene kira bolu de. In the functional resume pain per. Tapi di kira de. So the functional resume list work experience by job title. Aha, wuru seid le nih, ane pade no manager anda in the company ni jeli te. Angge job description or work performed. Yenne nene wela senje ingge, adal lah anda walad de, yada de kodi le eli di kunde. Walad de bakam nengel eli de eventum. It does not show chronology. That is why you can say that you are doing what you are doing. Use a functional resume when there are large gaps in your employment history. If you are doing what you are doing, you are doing what you are doing. This is a very important function of the resume. You spent a year hiking in Europe. In Europe, you are doing what you are doing. 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 In the functional resume, Romba Pramada Makarukko. When you have job hopped frequently, job hopped in Tallinn, Oru Vela Yivittu, Inno Oru Vela Kikudithu Kondi Eruthal. You worked for three dot coms in two years. Renda and Kalathile, Moondru dot com website company ilikko Vela Yisayithi Irukkithi Irukkithi Irukkithi. So, idhe yallam kuripida virumbada poludhu. In the functional resume, nalala arukkum. Structure enna enna, in the yadadu kodi ilai payar, address, mohavari, phone number, experience anubavam, results achieved enna allam. Belayar results kondo andir kel, orang orang ye kalbi, orang orang ye personal data. Ada tu handy phrases, cerita orang kel pati kena manage nirwah paninen, designed, wadi mami ten, planned, titam ten, created, uruah kini, achieved, sahdi ten, produced, inggi amna nurpati paninen, results belayar kel kondo andir, responsibilities, perup kel orang orang ye de, aten, sahdi ten, succeeded, wetri ada inden, urkari ati le. So, in the way, you can do this in the way. This is the name of Samuel Taylor. Quality Control Manager Electronics. He is the name of the name of the Tharakattu Pattu Nirvaha Melaanaraha in the electronics. He is the name of the experience. That is the name of the previous three years. He is the name of 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 the name. Personal and Jolite, enjoy outdoors. You can do it in the house. You can do it in the house. Available within 30 days. You can do it in the house. You can do it in the house. Don't contact the employer. You can do it in the house. 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 In the functional resume, you can do it in the house. Be consistent in how you organize and categorize work experience. You can do it in the house. Ungurudia job experience, vele anu bawa mum. Ungurudia work work experience, teli wakil itu bentuk. Is it by task performed? Ada ungurul yenna na sahdi tirgal, job title, industry, yenda thori chala, yenda thora ilai sahdi tirgal. Keep description short, two or three sentences per job. Over vele kyo mo rendu mundu wakil itu le ilu itu bentuk, neri ilu itu kuradu. Highlight what you did and the results you achieved. Enna na seidi irgal, enna na saadi ti irgal, enna na velai velai kondu bandi irgal ente ninggal chola bentum. Hope you are able to understand the functional resume. Thank you very much. To take your Webster's letter writing book, we have come here to the page number ninety two to ninety four, video number thirty five, letter writing thirty five. Thank you letters to interviewers, right, sir? So what is thank you letters? We have already seen about thank you letters in networking letters. What is networking letters? 
you are writing a letter to somebody not for job, but just telling about your qualifications experience, so that they may refer about you to somebody else. So, those type of thank you letters we have seen. Now, we have come here to thank you letters for you know you go and attend an interview and come. Then after coming to your home, you just write a letter to them thanking them for conducting an interview and spending so precious time with you. So, you tell them that you have gained lot of information and uh, you have gained an experience through the interview. So, when you write a letter like that, the interviewers really they will appreciate your uh, thank you letters and there are chances that your you know you may come first in their uh, in their you know uh, when they call back to you for a job, you may get the chance of getting a job over there. Why so? Because it shows that how interested you are with the company and how grateful you are to write a letter. So, it shows that uh, the your courtesy level. So, this is all most of the most of the candidates they do not send a thank you letter. So, really the interviewers will appreciate your part of uh, you know your on on your side that you are writing a letter to them. In part two, we discussed what a rarity thank you letters are becoming. It is becoming very rare, and how as a result, sending a thank you letter makes you stand out. So once you send a thank you letter, it uh, it makes you to stand out of the crowd, and creates a strong, memorable impression. The interviewers will have a wonderful impression about you. It, this is especially true and important when you are job hunting. So, while you are job hunting for job, these thank you letters are very useful. Only a fraction of candidates bother to send a thank you letter to the recruiter. Who is a recruiter? The person who recruits you for the job. Only very, very few send a thank you letter or hiring manager who interviewed them. So, what a mistake that person has given up valuable time to give you a valuable opportunity. So, that particular HR manager who has spent time with you, they deserves to be thanked, they deserve to be thanked. So, they have the rights to be thanked, not doing so is rude, you are, when you are not thanking them it is shows the rude in your side. Doing so raises you a notch or two in their minds. When you send a thank you letter, the impression about you goes up for them giving you a better chance of becoming one of the finalists for the position. So, they may select you as a finalist. The first model letter is a thank you letter sent to a Mr. Belfry, who granted the writer a networking interview. Earlier we have seen a letter written to Belfry is a networking letter. What is a networking letter? Writing a letter to a person not for job, but telling about your experience, so that they will recommend you to somebody else some time to benefit from Mr. Belfry's knowledge and experience in this industry. <coughs> Even though no specific job openings was on the table. So, the structure should be thank the person for the interview or favor. First, you have to thank the person for conducting the interview or the favor which he has done. Express your sincere gratitude, uh, your sincere gratitude you have to express. Tell the reader what you learnt or how you benefited. You have to tell the reader, thank you letter writer, or thank you letter whoever is going to read, tell how you benefited from the interview. Say what you want to happen next, say exactly what exactly you want next thing to happen. The handy phrases would be, thanks for your time, thank you for seeing me, thanks for the interview, I appreciate your time and consideration. Uh, if there is anything I can do for you, please let me know. So, these are the handy phrases which you are using. Now, dear Mr. Belfry, thank you for the time and consideration you extended to me. See, this is a moral thank you letter. Thank you for the time and consideration you extended to me during my interview with you yesterday. So, yesterday this gentleman had an interview. So, he is thanking that person, whoever has conducted the interview. His name is Belfry. I greatly appreciated the opportunity to speak with you about my experience in related fields and my future goals. So, this gentleman has written about all his experience and his future goals. Thank you again for your courtesy. I look forward to hearing from you. 
So, yours truly it is a Sandy uh, Brixton. So, one of the letter in the following letter the writer is thanking Alison the receptionist the recipient sorry for granting a interview specially to discuss employment with the firm. So, that particular person is Alison is the recipient for uh, you know now coming here he is thanking how is he thanking dear Alison thank you for taking the time to meet with me last Friday. So, thanks for meeting me last Friday to discuss the opportunity for employment with Minosta Bearings, the company's name is Minosta Bearings, right. So, he is thanking for spending time with him for talking about Minosta Bearings. When interviewing for a job, it is always a challenge to try and learn enough information about the company. So, so whenever you want to join in a company, uh, you have to learn something about the company because only then you can speak during the time of interview and its culture in a short time to be able to determine if the job would be a good fit. So, you have to understand the values, the principle, the, com the company's procedures, goals and you have to find whether it is a good fit for you. So, your explanation of the benefits was very thorough and the positive comments about your personal experience as a minister to Bearings employee painted a picture of exactly the kind of company that I am seeing. So, this particular person Alison is working in this company Minosata Bearing. So, this gentleman Grand Street wants to join in this company Minosta Bearing. So, he had an interview with this particular person Alison. Alison has told everything about the company and he finds his uh, liking and his uh, experience and his goal exactly matches with the company's goals. Uh, it was a pleasure to meet with you and I thank you again for your time and attention. I look forward to hearing from you soon. The next example is also discussing an interview for a specific position. However, in this letter the writer discussed the events of the interview in more detail. See here, dear Charles who writes, David Evans writes, thank you for the, thank you for, thank you for taking time to meet with me last Tuesday to discuss the details of the administrative coordinator position at NYM Inc. So, the job is the administrative coordinator position at NYM Incorporation. So, he, uh, he thanks David Evans, thanks Charles. The initial tour through the facility and your thorough explanation of the job requirements provided me with a solid grasp of the demands of this position. So, this gentleman uh, Charles, he takes uh, this candidate, what is his name, David Evans, all through the campus, the uh, factory and he says all about the company and he was able to get exactly what the company looks like. During the interview with you and Brea, so, two persons have interviewed Brian and this gentleman Charles. I came to understand that being part of your department would provide a challenging and varied work environment. So, he says, if I join your company, it will be a very challenging work environment, which is exactly what I am looking for. I feel uh, that my past work experience has given me the necessary skills to be a valuable as it. Uh, in meeting the challenges of your department for 2004 and beyond. So, he says all his experience will be suitable for your company and I would welcome the opportunity to help make the day to day operation run smoothly. He says he is very good in what uh, whatever the job descriptions they have given and he says he will be a best match. So, once again thank you for your time and attention and I look forward to hearing from you soon. So, tips for writing thank you letters to interviewers. How do you write? Remain them of when the meeting took place. You have to tell them when the interview has took place and the position you were interviewing for and what position they have interviewed you for. So, tips you have to say exactly say when the time you have met them and for what position they have interviewed you. Thank them for their time and consideration. So, you should thank their time and consideration then express again your enthusiasm for the position. <coughs> this test why you think you are the right person for the job. You should say why you are the right person for the job and they should too. And uh, 
Uh, oh, hope you are able to understand. Thank you. Let us immediately after attending an interview, thank them. It's most important, right, sir? So, number one, yes, American Angela Bhopal cover. We are here. Mongolia. In the Webster's New World uh, page number two hundred twenty two hundred three hundred video number two hundred thirty five. Thank you. Let us. Nandri Devi ke kodi ke kadi dangal. Neer mukh teevru ke mongole alai khira arkal. Ningal neer mukh teevru ke kalan dhuvan dhuvari khire arkal. Vanda vuda ningal enna seiya veendum. Aya nandri aya neer mukh teevru ke ennai the. என்னை வர சொன்னதற்கு மேலும் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எனக்காக செலவழித்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்க நேர்முக தேர்விலே பல விஷயங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் பல அனுபவங்களை பற்றிக்கொண்டேன் என்று எழுதுகிற பொழுது இது எதை காண்பிக்கிறது உன்னுடைய நல்ல குணாதிசயத்தை காண்பிக்கிறது நல்ல பண்பாடை காண்பிக்கிறது நல்ல கலாச்சாரத்தில் வந்த ஒரு பையன் என்று காண்பிக்கிறது அல்லது பெண் என்று காண்பிக்கிறது மேலும் அவர்கள் இறுதி தேர்வு செய்கிற பொழுது உன்னுடைய பெயரை முதலாவதாக நினைப்பார்கள் அதை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஸோ இந்த நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய கடிதங்கள் நேர்முக தேர்வாளர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது இன்றியமையாதது இது யாரும் செய்வதில்லை நூறு பேர் இருந்தாலும்னா ஒரு அஞ்சு பேர் தான் இந்த நன்றி கடிதங்களை அனுப்புகிறார்கள் அது அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் காண்பிக்கிறது யாரும் அனுப்புவதில்லை அனுப்ப வேண்டியது உன்னுடைய கடமை ஸோ இதை பார்த்தீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது லெட்டர் எழுதி இருக்கிறார்கள் இப்போ பொதுவாக நெட்ஒர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஏற்கனவே பார்த்த தேங்க்யூ லெட்டர்ஸில் நெட்ஒர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன நீ வேலை விண்ணப்பம் செய்வதில்லை ஒரு மேலா ஒரு கம்பெனி இன்ஃபோசிஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியினுடைய மேலாளர் இருக்கார் அவரிடம் நீ உன்னுடைய அனுபவங்கள் உன்னுடைய படிப்பு உன்னுடைய தகுதிகளை எல்லாம் சொல்லி அவரிடம் வேலை கேட்பதில்லை அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறார் எனக்கு எல்லாம் அனுபவம் இருக்கிறது ஏன் அனுபவத்தை கொண்டு உங்களுக்கு தெரிந்த இடத்துக்களே சிபாரிசு செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறாய் அவர் உனக்கு உன்னுடைய படிப்பு உன்னுடைய அனுபவம் அவருடைய நிறுவனத்தில் வேலை இருந்தால் கொடுப்பார் இல்லாட்டி வேறு நிறுவனத்திற்கு உன்னை சஜஸ்ட் பண்ணுவார் அந்த நெட்ஒர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் அவர்களை நேரில் சந்திக்கிற பொழுது அவர்களிடம் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் ஸோ அதை போன்று இந்த தேங்க்யூ லெட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா தேங்க் த பர்சன் ஃபார் த இன்டர்வியூ ஆஃப் ஃபேவர் அப்போ நேர்முக தேர்வாளர் தேர்வு எடுத்துனதற்கு நன்றியை தெரிவி முதலிலே எக்ஸ்பிரஸ் யோர் சின்சியர் கிராட்டிடியூட் உன்னுடைய நன்றி விசுவாசத்தை சொல் டெல் த ரீடர் வாட் யூ லேர்ன் ஆர் ஹவ் யூ பெனிஃபிட்டட் உன்னுடைய நன்றி கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவரிடம் சொல் எப்படி நீ அந்த நேர்முக தேர்வு மூலமாக நீ பயன் பெற்றாய் என்று சே வாட் யூ வாண்ட் டு ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய் சொல்ல வேண்டும் ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் தேங்க்ஸ் ஃபார் டைம் உங்கள் நேரத்தை செலவழித்ததற்கு நன்றி Thank you for seeing me and I pass the work and Henry. Thanks for the interview. Nermuka Therbuk and Henry. I appreciate your time and consideration. Ungloday Nerathiyam. Ungloday Akrayam Parathikirin. If there is anything I can do for you, please let me know. Ungloday Kedav Cholla Vendu Mandal Daivu Saidu Chollungal. And in the Chotrola Arghalai Pahin Parathe Vendu Maadal Kaadidam Parangai. Thank you for the time and consideration you extended to me during my interview with you yesterday. Nethi. உங்களுடைய நேரத்தை உங்களுடைய அக்கறையை செலுத்தினீர்கள் என் மேல் அதற்கு நன்றி ஐ கிரேட்ஃபுல்லி அப்ரிஷியேட்டட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பீக் வித் யூ அபவுட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி பே உங்களுடன் பேசுவது எனக்கு ரொம்ப கொடுத்து வைத்ததாக இருந்தது மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் தேங்க்யூ அகெயின் ஃபார் யோர் கர்டிசி உங்களுடைய கருணைக்கு நன்றி ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ உங்களை எதிர்பார்க்கிறேன் அதே போன்று இன்னொரு கடிதம் நன்றி கடிதம் அதே போன்று இன்னொரு கடிதம் நன்றி கடிதம் அடுத்தது டிப்ஸ் என்ன டிப்ஸ் வேணும் அந்த தேங்க்யூ லெட்டருக்கு ரிமைண்ட் தேம் ஆஃப் வென் த மீட்டிங் டுக் பிளேஸ் எந்த நாளிலே நேர்முக தேர்வு நடைபெற்றது அந்த பொசிஷன் யூ வேர் இன்டர்வியூங் ஃபார் என்ன வேலைக்காக நீங்கள் நேர்முக தேர்விலே உங்களிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது தேங்க் தெம் ஃபார் தை டைம் அண்ட் கன்சிடரேஷன் அவங்களுடைய நேரத்திற்கும் அவர்களுடைய அக்கறைக்கும் நன்றி திருவி எக்ஸ்பிரஸ் அகெயின் யுவர் இந்தூசியாசம் ஃபார் த பொசிஷன் அப்போ உங்களுடைய மறுபடியும் நன்றியை தெரிவி உன்னுடைய அந்த வேலைக்கு ரீஸ்டேட் ஒய் யூ திங்க் யூ ஆர் த ரைட் பர்சன் ஃபார் த ஜாப் மறுபடியும் நீ சொல்ல வேண்டும் அந்த வேலைக்கு நீ தான் சரியான ஆள் என்பதை எதை வைத்து நீ சொல்கிறாய் அண்ட் தே ஷுட் டூ அவர்களும் சொல்ல வேண்டும் ஹோப் யூ ஆர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க் யூ வெரி மச் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்சர் டேக் யுவர் வெப்ஸ்டர்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் புக் வி ஹவ் கம் ஷேர் டு த பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டி சிக்ஸ் we have come here to the video number 36 so here the topic today is accepting job offers generally 90 percentage of 
job offers are not in a written document. There is no contract signed. So at that, uh, those times, what you do is, whatever they are saying, write it in a paper or a document, and keep it in a keep it in your file, so that in future, if any disputes arise, you can show that paper, which date, who spoke to you, what are the contracts, what are the benefits. So. Uh, uh, your extra benefits, your incentives, so contract up to uh, what day to what, uh, everything about that. So, that is what accepting job offers. When you accept a job offer, confirm the offer and your acceptance in writing. In writing, you accept it. Many companies do not use employment contracts. So, many companies they do not use employment contracts. So, if you are not given a contract, if you are not given a contract, or the offer is not made in writing, if the offer is not made in writing, your acceptance letter will document the terms and other particulars. So, your acceptance letter which you draft on your own will document the terms and other particulars. This way you have written proof of your position in case a dispute should arise. Suppose a dispute arises between you and the management, you can always have a proof. So, if the offer is made verbally, if it is made verbally, take notes on what is said, repeat back what you hear to make sure you have heard, in cor heard correctly. So, uh, whatever you hear, just note it down and uh, during the time of offer, offer of the work, then sum it up in a letter to your new boss, then show it to your new boss. So, these are the contracts which we have made and uh, keep a copy for your files and confirm both receipt of the letter and agreement to its terms and condition. Then you get a signature from concerned authority. So, this is what we have spoken. Please put a sign, sir, so that I can have a file. Keep it in my file, one for you and one for me. So, if they are uh, going on verbally, you can write the terms and conditions. So, structure should be repeat the job offer, thank the reader for the offer, uh, accept uh, list salary and benefits in the offer letter and other particulars, thank the reader again, again thank the boss, new boss, close by discussing your start date and any requirements concerning it. The handy phrases should be, thanks, I am delighted that you have offered me a job, I am happy to accept your offer, this is a great opportunity for me to work in your company. So, dear Mike, this is a format letter, thanks for your call the other night. So, thanks for your call the other night, because he has offered to give me a job. To get right to the point, I am thrilled to be offered the advertising manager. I am thrilled to be offered the advertising manager position and I am delighted to accept. So, he says, I am very much delighted to accept. To sum up our discussion, he writes all this, uh, what are, whatever they have spoken in five points. What is that? I will be responsible for managing research, engineering, marketing, communication. So, I will be responsible for managing communicate, marketing communication program including trade advertising and the content on the website. So, these are the area marketing and uh, the content on the website. This is my duty. My salary will be 47,000 dollars a year plus a performance bonus to be determined after my six month review. So, he says yesterday night we have spoken and these are the things which we have finally agreed upon. He says one, two, my immediate supervisor will be you. So, I will be working under you. Crescage Engineering will pay all my moving express expenses from Batimore to Wichita. So, Batimore is a place and Wichita is a place and this Wichita only Kaze Engineering is there. So, all the moving expenses will be borne by the company. I will have a private office equipped with a PC and a fast internet connection. So, when they are offering, they told you will be getting a room with a PC connection, <coughs> with an internet connection. Mike, I am excited about this opportunity and looking forward to working with you beginning on May 1st. So, May 1st is the starting time of uh, joining the company. Thanks for your confidence in me. I too am confident that together we can achieve significant increase in craziness return to its advertising investment. So, sincerely Vene Robert, so he can get a, a, a signature from him and he can keep it as a for any, any, any urgencies. 
tips for accepting job offers express your gratitude multiple times thanks for offering me the job thanks for including me in your company so you can thank multiple times state all agreed upon terms of employment that are important to you whatever it is important for you say for having a company car a house traveling expenses incentive bonus pf and all those things you can uh, just uh, you can keep on speaking to them about that start the relationship off on a positive note don't discuss specific work issues or problems save that for when you start the job so whatever the problems are there don't mention it during the job offer acceptance uh, during the drafting the letter that problems can be sorted out in uh, in future so this accepting job offers is very important my dear friends so coming here nanbargale aneka velaigal vaai moli vaai vaarthigal moolamaga velai nirnayikkapadukirathu eluth moolamaga contract moolamaga or 10% arasaanga velaigalum uyar padavigalum சாதாரண வேலைகளிலே பார்க்கிற பொழுது அநேக வேலைகள் வாய் வார்த்தை நம்பிக்கை மூலமாக அவர்கள் வேலைக்கு நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆக ஒருவர் உங்களுக்கு வேலை வழங்குகிற பொழுது எழுத்து மூலமாக அது ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படாத பட்சத்திலே அப்படி இல்லாத தருணத்திலே நீங்கள் அவர்களிடம் சொல்லி ஒரு கடித வடிவில் எழுதி கொள்ளுங்கள் என்னென்ன நிபந்தனைகள் என்னென்ன அவர்கள் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் எப்பொழுது நீங்கள் வேலைக்கு சேர வேண்டும் அனைத்தையும் எழுதி அவர்களிடம் ஒரு கையெழுத்தும் வாங்கி கொள்ளுங்கள் அது பிற்காலத்திலே உங்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுது அது உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ அக்செப்டிங் ஜாப் ஆஃபர் ஜாப் ஆஃபர் என்றால் என்ன அவர்கள் வேலை வழங்குகிறார்கள் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அது எழுத்து வடிவத்தில் இல்லாத பொழுது பேச்சு வடிவத்தில் மட்டும் இருக்கிற பொழுது வாய்மொழி மூலமாக மட்டும் இருக்கிற பொழுது நீங்கள் எழுத்து வடிவத்திலே அனைத்து நிபந்தனைகளையும் எழுதி கொண்டு அதற்கு பிறகு அதை ஒரு உங்கள் ஃபைலிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் இந்த அக்செப்டிங் ஜாப் ஆஃபர் ஸோ பியர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க் யூ வெரி மச் ஜியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்சர் டேக் யூ வெப்ஸ்டர்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் புக் வி ஹவ் கம் ஷேர் டு த பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் We have come here to the video 37 or letter writing 37. Declining job offers. What do you mean by job offers? You are going to a company, you are attending the interview, they are giving a uh, job offer. You go for a job, you get the job and you are declining. You are saying, no, I don't want the job. Maybe you had second thoughts. Maybe you had some other offer from some other company which you like the most. maybe uh, you are you are going for further education so because of that reasons you want to decline the offer it is better to write and send them in written you are declining their offer so that we don't know in future they may be your employer once again or they may be your customer they may be your vendor they may be your client maybe in industry you may be connected with them because they are related to your industry and you are related to their industry so uh, writing a letter and declining it shows uh, uh, the uh, the courtesy on your part so here when turning down a job offer turning down when you are telling no i don't want the job do it in writing do it in writing and tell them sir because of various reason i am not able to join your company this way there are no hurt feelings there is no hurt feelings you don't hurt them because they offered the job and you are not going and they may feel hurt awkward movements there is no awkward movements or heated arguments there is no heated arguments they may say oh, okay uh, you should have done it earlier you should have told it earlier now you are telling that you don't want the job and if the if you have told earlier the job would have given to somebody else also why burn bridges what do you mean by burn bridges build bridges means building the relationships burn bridges means you are breaking the relationships maintain a positive relationship with the recipient of your letter so when you are declining the offer let there be a positive relationship uh, with the person who is reading your uh, declining letter or uh, declining job offer letter he may be a future employer once again they may you may join their company as an employee maybe an employee maybe a vendor maybe a customer right sir so declining job offer do it in writing so it uh, doesn't burn the bridges and uh, it doesn't uh, hurt others so structure identify the position under discussion maybe the job may be about marketing 
or salesmanship or a teacher decline the offer tell sorry i am not able to take the job give your reasons why tell the reasons why you are not able to take you tell because of you want to do a further education you are not able to do that and thank the reader for the offer you thank the reader for giving you the uh, offer job right sir now handy phrases what are the handy phrases the phrases which you use when you are declining the offer with regrets what do you mean by with regrets regrets means sorry with regrets i must respectfully decline i must respectfully decline the offer which you are giving after careful consideration after very much thinking i come to a conclusion that i am not interested i i don't want to join your job company i gave it a lot of thought i am going to pass so refusing a request may be refusing business requests declining an invitation to serve to serve somebody you promise them but you are not able to then you are declining and refusing a donation request you are asking a donation uh, and i am uh, writing a letter saying that no i cannot give you sensitive customer correspondence and all these things are there now coming here here's the model letter dear dave dave is the person who has given the job tim sullivan is a person who is declining that he doesn't want the job see here with regards to the assistant manager position within the stl group so first you are stating the position what is the position assistant manager position in which company stl group i respectfully decline your offer for the new position so first the position of the job is given then in second uh, statement he states that he respectfully declines he doesn't want the job i'm thankful for the opportunity offered and for the confidence in my abilities to support the stl business in third statement he says he thanks the company thanks the manager for giving an offer to work in that company ha uh, however after careful consideration now he comes to the point after thinking a lot i've decided to return to school full time in january to finish my mba he says after careful thinking he decided to join an mba once again and do his further studies so he's not able to accept the job again thanks for the consideration and opportunity offered afforded so thanks for the opportunity which you have given me by concord industrial industries i hope that after i attain my degree you will consider me for the future positions within the company he also states in the next paragraph uh so thanks for everything but in future if i'm sure if i apply for the job i'm sure you'll give me a job so this is a declining an uh, job offer right sir this is a letter so the sincerely tim sullivan so tips for declining job offer say you are flattered flattered means what very proud they have offered the job but also but after giving it careful thought i have decided not to take it this should be the first one you are thankful for giving them the giving you the job and uh, you have decided uh, uh, yes uh, give the reason why you are passing on this opportunity you should say the reason why you are not able to take this uh, job is it that uh, the work really doesn't interest you you should say whether the work doesn't interest you or that you have a better offer or you should say why is there any other better job you have got or prefer not to relocate after all or is it because that you are not ready to uh, for example you get a job in mumbai you are not able not ready to go out of uh, chennai is it that reason you should say the reason thank the person for the time and effort expended in consideration you for the position you have to thank them once again for considering you for the position able to understand sir so declining the job offer so i request one gentleman to come forward yes you come man you get a job in lnt you get a job in lnt so you plan to do your civil engineering right you plan, you were offer you went for an interview in lnt you have got a job uh, now you are going to do your civil engineering right you tell the reason thank them for offering the job and tell them uh, why you are uh, declining the job 
and uh, thank them once again for all those things they have selected you. Right, sir. Start. How do you say? With regards, with regards to the assistant manager post offered me in the LNT company, uh, I am respectfully uh, declined your offer because I have family and uh, I am going to settle in d abroad. Uh, so I just uh, declining your job uh, because of my family. Uh, yes. You gentlemen, please come. You are a catering specialist, right? You get a job in a ship, uh, Victoria in UK. You went for interview, got selected. But somehow or other, you don't want to go because your marriage is fixed in Chennai. So you are declining the job, right? So you are saying, no, I am not able to come there. I am declining the job. How do you uh, create a situation and try to speak? Yes. Look at that. Look at the camera. Yes, because I cannot attend the job because I have some the family problem because uh, I have come from Nepal, so I have to take care of my family member. So, so that's the reason. So, th yeah, that's it. Okay, you please come. You are a MSc uh, chemistry student. You get a job in Glaxo company in America. You attended the interview. And uh, you also willingly to want to go. But somehow, uh, because of married and family and kids, you are not ready to relocate. And uh, thank them and decline the offer. With regards to the Glaxo company, I am... I respectfully offered your new position. So, um, I am opportunity offer for a river position. So again, thanks for the opportunity. I am married. I am one kid. So sorry. Okay. Nandrale yes, American angle of a couple of varavet kiram in the Webster's uh, letter writing uh, book, I edit to page number Tonutar uh, Tonutiel, video number Nupatiel, letter writing Nupatiel. Declining job of offer in a Valangadal, Valley Valangadal, Valley Valangi article, declining in Dalin, Marcrigal, or Nerbuka Terbuka Chella Selgirigal, Valley Lenigal Tender Kapadigal, and the Palakarna Trikake and the Valley Vendam into Sola Virbigal, Analum. அது uh, கடித the Mulamaka Yellow with the Nakari Kim or Pan Padu, uh Kadi the Mulamaka Yellow with the Adi Unodi Nali Solomudia the Marbudi Man the Valley Vain Dubin Bather Kaka Marbudi Maverley and Vendi Dakirkum, Ningalala More Tulli Chalikal Lidikra Karnatinali Avergle Marbudium Sandika Vendia Dakirkum, Avergal Ungalodi Vadiki Ni Valley Marikira Bolude or Valley Valangira, Vendam into Solikira Bolude. Do it in writing at the Yellow Tumulumaha, Yelidi, Nichola Ventum, Valley Ventam into this way. There are no hurt feelings. Here and the Berkum Manakai and Galundaka, the Valley Valangira Argal, own male Nambicuda, Ni Vendam into Kadi the Mulamaka, Yelidira Bolu, the Avaklek, Manakai and Galundaka, awkward moments, Derma Sangaraman and Erangal Rikadi. Heated arguments, angle, vivad angle, teva yelly. Also, why burn bridges? Yen palangal, yerike vendum into Sulikra Bodu, Waravakala, Udike vendum. Maintain a positive relationship with the recipient of a letter. Ni, Vela Vendham and the Eli Kuduka Kudi, a Kadidati, Vasik Kudi ever. Our Kumunakum or a Akapurumana or Waravaka vendum. She may be a future employer. Marbudi, Mavakal, Monakur, Modral, Yaka, Varala, employ Allah, the Wun Nirvanathil, Avakal, Marbudi, Vela Kavakudi, a Viper, vendor. Our Lodi, a one. One Nirvanaturke, Todor Buddy of Hadikiala, Akirka Kudi, a white Pirikra, the Amai Pepe Irkavendum, Vale Ventam into Marka Kudi, a Kadidam. Structure the position under discussion. And the Yenna Vale Kini Ventam into Sulikraya, the Vale Petrikuripide, decline the offer and the Vale Ventam into Adatha Dagachul. Give your reasons why Yather Kakani and the Vale Ventam into Elutupurumaka, Chulkira into Sola Vendum. Thank the reader for the offer. Marbidium, Avakal Wonak Vela Yuna Nambi Kurutak Nandi Tirvi. 
ஆக ஃப்ரேசஸ் இந்த சொற்றொடர்கள் வர வேண்டும் வித் ரிக்ரெட்ஸ் மன வருத்தத்துடன் சொல்கிறேன் ஐ மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி டிக்ளை நான் மரியாதையாக மறுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் இந்த வேலையை ஆஃப்டர் கேர்ஃபுல் கன்சிடரேஷன் பல முறை யோசனை செய்து நான் இந்த வேலையை வேண்டாம் என்று செல்கிறேன் ஐ கிவ் இட் ஏ லாட் ஆஃப் தாட் நான் பல நின பல நாட்கள் நினைத்து இப்பொழுது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஐ ஆம் கோயிங் டு பாஸ் ரைட் இது வேண்டாம் என்று ஒதுங்க போகிறேன் ஸோ நண்பர்களே இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் டிம் சுலிவான் டேவுக்கு எழுதுகிறார் என்ன எழுதியிருக்கிறார் டிம் சுலிவான் டேவுக்கு எழுதுகிறார் டேவ் வந்து டிம் சுலிவானை வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறார் டிம் சுலைவான் என்ன சொல்கிறார் ஐயா எனக்கு வேலை வேண்டாம் ஏனென்றால் நான் மேற்படிப்புக்காக எம்பிஏ படிக்க போகிறேன் நான் பிஏ முடித்தவுடன் உங்களிடம் வந்தேன் ஒரு வேலைக்கு நீங்களும் வேலை தருகிறீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் வேலைக்கு சேர சொன்னீர்கள் ஆனால் ஜனவரி மாதத்திலே நான் எம்பிஏ கற்கப் போகிறேன் ஆகையால் இந்த வேலை வேண்டாம் என்று சொல்கிறேன் மிகவும் நன்றி ஐயா என்று சொல்கிறார் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் பொசிஷன் வித் இன் த எஸ்டிஎல் குரூப் எஸ்டிஎல் என்பது ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திலே துணை மேலாளர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது யாருக்கு டிம் சுலைபானுக்கு ஐ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி டிக்ளைன் யுவர் ஆஃபர் ஃபார் த நியூ பொசிஷன் இந்த புதிய வேலையை நான் வேண்டாம் என்று சொல்கிறேன் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃபர்ட் அண்ட் ஃபார் த கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மை எபிலிட்டி டு சப்போர்ட் த எஸ்டிஎல் குரூப் அந்த எஸ்டிஎல் நிறுவனத்திலே நான் சேர வேண்டும் என்று என்மேல் நம்பிக்கை வைத்து நீங்கள் எனக்கு வேலை கொடுத்ததற்கு நான் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவ்வவர் எப்படி எனினும் ஆஃப்டர் கேர்ஃபுல் கன்சிடரேஷன் பல முறை சிந்தித்து ஐ ஹவ் டிசைடு டு ரிட்டர்ன் டு ஸ்கூல் நான் மறுபடியும் கல்லூரிக்கு சென்று படிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் ஃபுல் டைம் இன் ஜனவரி டு ஃபினிஷ் மை எம்பிஏ என்னுடைய அந்த வியாபார சம்பந்த படிப்பான எம்பிஏ படிப்பதற்காக நான் மறுபடியும் கல்லூரிக்கு சொல்கிறேன் அகெயின் தேங்க்ஸ் ஃபார் த கன்சிடரேஷன் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அஃபோர்டட் மீ பை கன்கார்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டி இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக இந்த நிறுவனங்கள் எனக்கு வே என்னை நினைத்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி ஐ ஹோப் ஆஃப்டர் ஐ அட்டன் மை டிகிரி நான் என்னுடைய எம்பிஏ படிப்பை முடித்து யூ வில் கன்சிடர் மீ ஃபார் த ஃபியூச்சர் பொசிஷன் வித் இன் த கம்பெனி உங்கள் நிறுவனத்திலே மறுபடியும் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் டிக்ளைனிங் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் வேலை வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சில டிப்ஸை பார்த்தீர்கள் என்றால் சே யூ ஆர் ஃப்ளாட்டர்ட் ஃப்ளாட்டர்ட் என்றால் என்ன ரொம்ப மற்ற மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் பெருமிதமும் அடைகிறேன் என்று ஃப்ளாட்டர்ட் என்றால் என்ன உலா உன்னை தூக்கி வைத்து உனக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பதை அந்த உணர்வை ஃப்ளாட்டர்ட் என்று சொல்கிறோம் சே யூ ஆர் ஃப்ளாட்டர்ட் தே ஹவ் ஆஃபர்ட் தி ஜாப் அப்போ நீ மற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தால் உனக்கு அவர்கள் வேலை கொடுத்ததற்காக என்று எழுத வேண்டும் பட் ஐ ஆஃப்டர் கிவிங் இட் கேர்ஃபுல் தாட் ஆனால் பல முறை அதை யோசனை செய்து ஹாவ் டிசைடட் நாட் டு டேக் இட் இது வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து விட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும் கிவ் த ரீசன்ஸ் ஒய் யூ ஆர் பாசிங் ஆன் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ காரணத்தை சொல்லணும் ஏன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வேண்டாம் என்று நழுவ விடுகிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும் இஸ் இட் தேட் த ஒர்க் ரியலி டசன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ உண்மையிலேயே அந்த வேலை உனக்கு பிடிக்கவில்லையா ஆர் தட் யூ ஹேவ் ஏ லெட் பெட்டர் ஆஃபர் அல்லது இன்னும் இதை விட சிறந்த வேலை ஏதாவது உனக்கு வந்திருக்கிறதா ஆர் ப்ரிஃபர் நாட் டு ரீலொக்கேட் ஆஃப்டர் ஆல் இல்லை வேலைக்காக ஊர் ஊட்டு ஊர் செல்லக்கூடாது என்று நினைக்கிறாயா என்ன காரணம் என்பதை நீ தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் தேங்க் த பர்சன் ஃபார் த டைம் அண்ட் எஃபர்ட் எக்ஸ்பெண்டட் இன் கன்சிடரேஷன் யூ ஃபார் த போஸ்ட் ஆக நேர்முக தேர்வாளர்கள் உன்னை தேர்ந்தெடுத்ததற்காக அவர்கள் செலவழித்த நேரங்கள் அவர்கள் செலவழித்த அக்கறை இவைகளுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி என்று தெரிவிக்க வேண்டும் ஸோ நண்பர்களை ஒருவர் வேலை வழங்குகிறார் உன்னை நினைத்து உன்னுடைய நிறுவனத்திற்கு நீ உபயோகமாக இருப்பாய் என்று அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை நீ ஒரு கடிதம் வாயிலாக ஐயா என்னால் முடியாது என்று சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நாகரீகம் அதுதான் பண்பாடு ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்போம் தேங்க் யூ வெரி மச் Uh, dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your Webster's letter writing book. We have come here to the video number 38. We have come here to the page number 9899. See, you are working in a company, dear friends. You are working in a company for a long time, maybe short time, maybe for one year, maybe for six years or seven years. And you want to jump on to some other company. You attended the interview, you got the offer, job offer, and you are accepting and want to go to the new company. So the world company immediately you have to inform the management that you are leaving the company so that they may arrange an alternative for you. So it is your duty to say immediately to the present boss, whoever you are working, informing them that you are moving
and be grateful and don't talk anything negative about the present employer or present management. See, notifying your present employer that you are taking a new job. So present employer, present boss, you are telling them that you are going to take a new job. When you take a new job, you must break the news to those in your current organization. When you are going to take a new job, you have to mention that you are going to join a company to the present organization, particularly your direct supervisor. Your direct, you may be your assistant manager, immediately you have to inform to your manager who should be notified first. Later to avoid having to tell the same story 20 different times to 20 different people, you can recast the same text in a memo and distribute to all concerned. So one letter informing that you are going to join a new job. It is not necessary to send or to all the people. One letter is enough. Then you can send it through as a memo to all the persons who are concerned. Right, sir? So, the structure say that you have accepted a job offer. The structure of your letter should be that you have accepted a new job. Say what it is. Say what the job is going to be. Maybe a manager, maybe a technical manager, maybe a production manager, maybe a sales executive. If appropriate, say why. Say why you are moving on to the job, new job. Because maybe you can say that it is nearer to your home. Maybe it is uh, something which you like for a long time. Thank your current company. Thank your current company, whichever you are working in. Wish them well. The handy phrases must be my last day. I have accepted. So this is a letter. <coughs> His name is Bill. He is writing a letter to John Ferguson, AC department manager. AC department manager. So this gentleman Bill was working under the department, air conditioning department. So he has got a new job and he is informing his immediate supervisor, that is the manager, department manager. I am pleased to announce that I have accepted a position with Balbu Tech Corporations, Telecommunications and TV Components Group effective February 10, 2004. So February 10, 2004, he is going to accept a new job in the company called uh, TV Components uh, Corporation Telecommunications. My last day in the air conditioning department will be February 7, 2004. He also says that 10th I am going to join in the new job. So, 7th, I will be working here. I have enjoyed working with you during my six and a half years in the air conditioning department. He also says that, yes, I thank you very much. Six and a half years, I was working in your company. And it is not without regret that I move on. So, with the sad feelings, I am moving on. However, I believe this is a positive change. I think it is going to be a positive change and will provide new challenges and opportunities in my career. So, in my career, I am going to get a lot of new opportunities. So, first he is announcing that he is going to move on to some other company and he says his date of joining and date of leaving from this company. Then he says that he has enjoyed a tremendous amount of experience in this particular company. And now he says working with the AC department here has given me a great deal of experience as well as pleasure. He says lot of experience it gave me a lot of pleasure i have thoroughly enjoyed working with you and would like to take this opportunity to thank you for everything you have done to make my tenure successful so i thank you for such a long time i worked and this particular experience and the tenure which i have worked with you has given me tremendous experiences I also wish you every success in your future endeavors so he also wishes the present management that uh, everything should be successful. I look forward to working with you again in the future. In future also, I look forward to work with you. Kindest personal regards, Bill. Tips for notifying your present company that you are taking a new job. When you are taking a new job, that these are the tips, what you have to write. Come right out and say it. You have to come out straight and say, I am going to move on. You have accepted a new job as a, you should say you have accepted a new job as a, you should say the position, maybe as a manager with the company also you have to say and your last day is you have to mention the last day of what you are working when you are working in that company be courteous courteous means what be graceful be decent say how much you enjoyed working with them you have to be very courteous and say how much you enjoyed working with them don't take this as an opportunity to vent pent up panga pent up panga means what six and a half years he was working in the company he might have had a lot of negative experiences he shouldn't tell all the negative things Leave them 
with a good feeling about you they should have a good feeling about you right so hope you're able to understand so when you leave a job it is your immediate duty to inform the management of the present employment employer that you are going to leave and you shouldn't vent out all your anger or any negative feelings you should be thankful and courteous and decent enough to thank them for providing you such an opportunity to gain experience and knowledge in your field right sir so you gentlemen please come here you are working in a company for three years and suddenly you want to go abroad you have got a job in a abroad company right you are thanking the present employer uh, of all those things and you're informing them that you're going to move on to a new company how do you inform respected sir i am pleased to announce today that i am gonna quit my job because i've got a job in us uh, i have a wonderful experience on almost three years with you and we ha i'm i we have enjoyed a lot and i've also made a company as many profit uh, as many profit projects more than that and I think this is the time to the opportunity to go to US and I wish the uh, very best of best luck to you and thank you okay you gentlemen you are working in a company called Obroy Obroy hotels right you are moving on to Taj Coromantel and Obroy hotels you have worked for such a long time and you got a job in Taj Coromantel you thanking the present management of uh, what all the experience you've got how do you say? First Look of all, again. thanks for calling me. And yes, and thank you for manager because uh, yes, I work since here a uh, long three, four years already. So this, so thank you so much for the, because I get the good opportunity in abroad. And then because, uh, because I have to go there because I have to take care of my parents and then so I have lot of things to do because here is salary also the not high and so that's why there is uh, there uh, there is I get the good opportunity because high salary and then I also have to plan and I have to take care of my whole family members and so that's why so thanks for I shall ever thank you full to you so just I want to leave here thank you okay you madam please come you're working in a company called Rand Baxi. you want to go in for Glaxo Rand Baxi, you are working for three years as a pharmaceutical pharmacy yes please come forward chemist and you want to go in for Glaxo company you thank the present employer how do you pray the thank Respected sir, I am pleased to announce that I have expected a position with Research and Development Department on December 5, 2005 and my last day in December 4 in 2005 I have I have enjoyed working in the during my three years experience in the uh, research and development department. I believe it is not regret. I am one, so believe it positive challenges and new challenges and opportunities in my career. Thank you. Sir. Okay. Good. Please come forward. You are working as a receptionist or a front office manager, front office staff in uh, Wipro company. Now you are going in for Infosys. Yes, how do you say? Respected sir, I have worked here for two years. I have enjoyed a lot, worked, uh, worked a lot with experience gained with pleasure. I am I'm interested to join in other company but I have gained all the experience well with pressure. Thanks, you. Thank you. Nandrali is American Angela Vapulik or Vekira, Mongolia, Webster, Booker, the Kulungal page number Tunuti, Tunutumbo, video number Nupatheater, letter writing Nupatheater. Ningle Tachami or Gunirunatri, where I say the one dedicated. 
அது ரெண்டு ஆண்டு காலமோ மூன்று ஆண்டு காலமோ ஆறாண்டு காலமோ பத்தாண்டு காலமோ புதிதாக ஒரு நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறீர்கள் அங்கே உங்களுக்கு வேலை கிடைத்தது பழைய வேலையிலிருந்து புது வேலைக்கு செல்கிறீர்கள் செல்கிற பொழுது பழைய வேலையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் முதலாளிகளுக்கு நீங்கள் வேறு கம்பெனிக்கு செல்ல போகிறீர்கள் என்று தகவலை சொல்ல வேண்டும் அது எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும் அது ஒரு மரியாதை ஆக கடிதம் எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் வேலையை விட்டு செல்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது தற்காலிகமாக நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனத்திலே பெற்ற அனுபவம் பெற்ற பயிற்சி அவைகளுக்கு உங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு பாருங்கள் நோட்டிஃபைங் யுவர் ப்ரெசென்ட் எம்ப்ளாயி தட் யூ ஆர் ஏ டேக்கிங் ஏ நியூ ஜாப் வென் யூ டேக் ஏ நியூ ஜாப் ஒரு புதிய வேலையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது பழைய வேலையிலிருந்து புது வேலைக்கு போகிற பொழுது யூ மஸ்ட் பிரேக் த நியூஸ் டு தோஸ் இன் யோர் கரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் தற்சமயம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் தகவலை சொல்லிவிட வேண்டும் பர்டிகுலர்லி யோர் டைரக்ட் சூப்பர்வைசர் யூ ஷுட் பி நோட்டிஃபைஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிக்கு முதலாவதாக தகவல் சொல்ல வேண்டும் டு அவாய்ட் ஹேமிங் டு டெல் த சேம் ஸ்டோரி டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் டு டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் யூ கேன் ரீகாஸ்ட் த சேம் டெக்ஸ்ட் இன் மெமோ அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஆல் கன்சர்ன் நீங்கள் ஒவ்வொரு கடித சுற்றறிக்கை மூலமாக ஒரு கடித சுற்றறிக்கை மூலமாக அனைவருக்கும் சொல்லலாம் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த கடிதம் என்று பார்க்கிற பொழுது சே தட் யூ ஹவ் அக்செப்டட் ஏ ஜூ ஜாப் ஆஃபர் புதிதாக நீங்கள் ஒரு வேலையை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் சே வாட் இட் இஸ் அந்த வேலை என்ன என்று சொல்ல வேண்டும் இஃப் அப்ரோப்ரியேட் சே ஒய் எதற்காக அந்த வேலைக்கு செல்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் தேங்க் யூ கரண்ட் கம்பெனி உங்களுடைய தற்காலிக நிறுவனத்திற்கு நன்றியை சொல்லுங்கள் விஷ் தெம் வெல் மை லாஸ்ட் டே ஹாவ் அக்செப்டட் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கே ஜான் ஃபர்கசனுக்கு பில் எழுதுகிறார் ஒரு கடிதம் அவர் அந்த ஏசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப நாள் வேலை செய்தேன் ஆறரை ஆண்டு காலமாக பல அனுபவங்களை பெற்றேன் நான் புதிதாக ஒரு நிறுவனத்திற்கு சேரப்போகிறேன் அதற்காக நன்றி உங்களுடைய துறையிலிருந்து பல பயிற்சிகளை பெற்றேன் அதற்காக ரொம்ப நன்றி விசுவாசமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் டிப்ஸு கம் ரைட் அவுட் அண்ட் சேட் நேரடியாக கடிதத்தில் சொல்ல வேண்டும் ஏன் போகிறீர்கள் என்று யூ ஹவ் அக்செப்டட் ஏ நியூ ஜாப் பொசிஷன் உங்களுடைய வேலை தகுதி நிறுவனத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் இறுதி நாள் எந்த நாள் கடைசியாக நீங்கள் வேலைக்கு அங்கே இருக்கப் போகிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் பி கர்டியஸ் கருணையுடன் இருக்க வேண்டும் நல்ல சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் சே ஹவு மச் யூ என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் தேம் பழைய நிறுவனத்திலே வேலை செய்த பொழுது எப்படி நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் டோன்ட் டேக் திஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வென்ட் பென்ட் அப் ஏங்கர் உங்கள் மனதிலே இருக்கக்கூடிய கோபதாபங்களை வெளிப்படுத்தாதீர்கள் லீவ் தேம் வித் எ குட் ஃபீலிங் அபவுட் யூ உங்களை பற்றி நல்ல எண்ணத்துடன் நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் ஸோ புதிதாக வேலைக்கு செல்கிற பொழுது பழைய வேலையிடம் வேலை நிறுவ அதிகாரிகளிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் நீங்கள் புதிய வேலைக்கு செல்கிறீர்கள் என்று ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் இன் ரெக்கன் இங்கிலீஷ் சென்ட் யூர் டேக் யூர் வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக் வி ஹவ் கம் ஷியர் டு தேர்ட்டி நைன்த் லெட்டர் ரைட்டிங் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாப் யூ கோ அண்ட் அட் அண்ட் இன்டர்வியூ in a view lot not uh, all the interviews you go you may get selected some may select you some may reject you right sir this is what the happening is all about suppose you go for an interview you are not selected you are rejected maybe from college you have finished your degree you go for a job uh, you know walk in interview or uh, through classified advertisement you attend the interviews some uh, i mean you are not selected then what you do or else you are a working person you want to switch on to some other company so you apply for the job you go there attend the interview and uh, you are not selected what do you do so it is always good to do write a letter stating that you have attended the interview but not reject but not selected and you tell of course uh, certain drawbacks maybe on my side i'll try to improvise myself so there are chances that once they Uh, you know for reconsidering or in future some opportunities comes they may use you they may recruit you once again see here why would responding to a rejection notice after an interview after an interview you are rejected you are not selected why would you write back to an employer who rejects you the employer is the boss right why should you write a letter for somebody who has rejected you not to argue there's no need to argue 
you are not going to change their minds by writing a letter they are not going to give you a job you cannot change their minds already they have decided but to build goodwill goodwill means what to maintain a good relationship and leave the door open for future opportunities you cannot say in future there are chances that once again you may apply then the, you can say i already i have come i was rejected and i wrote a letter to you also then these are the certain considerations which they think when uh, there are chances of you getting selected the next time future opportunities since the majority of rejected candidates are never heard from again see 99 percentage of uh, candidates who are rejected they don't write letters only few write a letter writing a gracious letter thanking the interview for his or her time you can write a letter thanking the interviewer for spending such a t uh, some time for with you makes you stand out from the crowd in a positive pleasing manner it shows that you are a something different positive type of uh, person candidate when nobody uh, writes a letter thanking the interviewer for interviewing you even though you were not selected it shows that you are in a positive side so the structure of the letter should be acknowledge the rejection accept the rejection yes i am not selected but still i thank you for the time you have spent with me during the time of interview thank the reader for taking the time to interview and consider your application at least i thank you very much at least for calling me and considering me to interview you express your ongoing interest in their company tell that you are still interested in their company suggest the possibility that the reader might re-evaluate you as a potential employee in the future you can also write in that letter in future if their need arises if you need any employment employer employee of my type cat caliber you can always call me so the handy phrases should be thanks so much thanks for considering me thanks for taking the time the other day i'm sorry that i was not but these are the phrases you can use so here is a gentleman called florence rubin he writes a letter to dear uh, Mr. Frisch. Uh, Frisch has interviewed this gentleman, uh, Mr. Florence Rubin, but he was not selected. But still, he is writing a letter. See here, thanks for your letter. While I am sorry I was not chosen for the opening in your production department. In your production department, I was not selected. I appreciate your taking the time to consider me for the position. I appreciate for you too, considering me for the position i still am very interested in working for webcam limited so webcam limited is the company and the position is uh, what is that uh, opening in production department during our interview during our interview you said my work experience fit the job well you told that my job experience fits the job for which you have advertised but noted my lack of familiarity with the x 1500 digital purpose so this is what i lag in i don't know package the system you use for your pre-press work so this particular x 1500 this is one thing which i don't know which you use as a working in your system i want you to know i have signed up for training to become a certified x 1500 operator now since you have told that i don't have the experience i have I uh, enrolled myself for this training. When I get my certificate this May, I will recontact you to see if you still need a qualified pre press specialist. So I will get the, my certificate in the month of May. So during that time, I will apply once again and I want to know whether still the vacancy will be there. Who can operate this package? Thanks again for your time and consideration. So even though he was rejected, he thanks his uh, interviewer, stating that uh, I I don't have one particular uh, one particular you know software which I don't know, but I will try to learn that and I'll try to reapply once again. So tips for writing to an interviewer who rejects you: never say the reader was wrong. Never say the interviewer was wrong, or that he made a bad decision. Don't say that you had a, made a bad decision by not selecting me. Do not disparage other candidate. Don't uh, try to pull down or push down or try to you uh, talk about uh, the other candidates. If appropriate, let the reader know you want him to be successful in filling the position, whether it is with you or someone else. You always tell the 
uh, interviewer that uh, it is all right whether you feel with me or with somebody else. So, dear friends, uh, rejecting somebody rejects you in an interview, you write a letter stating that all thanking them for the time they are given and thanking them for all the consideration they considered for your job, for the job and maybe in future there may be an opening and you will be the first person to be called back. So, I request this gentleman to come forward. Please come sir. So, you went for an interview. The company's name is American Express for a call center. Uh, they have asked you, yes, you should speak and uh, you know do business with American clients, right? But some of them rejected, stating that uh, maybe your fluency, your accent is not up to that expectation. They asked you to, uh, you know, this is the reason they have told you. You thank them. They have rejected you. Thank them that uh, you know uh, that uh, for considering your application and tell them this is the reason you have rejected me because I am not good in American accent. So, I have gone and enrolled myself in a training center to train myself and I am sure within three or four months I will be fully specialized in speaking with the four Americans, Native Americans and I am sure you will consider reconsider for my job. Okay, how do you how do you speak it out? Yes, look at the camera and speak. If you uh, get me a chance again, I should me I surely prove myself because this time uh, I lose my chance. Uh, nah, next time I will get chance chance miss. I surely prove myself. Make make my uh. Next time I, if I get chance miss, surely I got a I got, I surely prove myself as what uh, company needed and uh, company for the company development. So. Thanks for the um, approach me this way. Surely, uh, <coughs> this uh, this way is um, one of my development and uh, useful for my career. Thank you. Okay. Yes, gentlemen. So you have been interviewed in a Dubai Star Hotel, and they say that uh, uh, you know you you are a good cook, huh, chef. But uh, you are not able to cook uh, uh, that, uh, you know, uh, the, the, uh, the international continental some food. So, they have rejected you. You thank them and tell them that in future you will try to develop and try to join them back. Thanks for calling. Yeah, respectfully I beg to state I am having a very important word. Yes, uh, I am having a very important word. So, thanks. Anyway, uh, this time I am not perfect because of the I don't have much uh, experience. So, make sure next time when I, if you give me some chance, then I I just want to show you my good performance. So, no one be perfect in the life. So, just try my best next time. Thank you. Okay, you please come forward. You have applied a job in a school for a computer teacher job. You are a B.Sc. computer science student, but still you don't know the language of C, C plus. You are rejected. So thank them for spending time with you during the time of interview, and tell them that you will try to develop and try to rejoin the. Uh, I mean, join the school once again. You are going to apply and join. How do you tell? Dear sir, thank you for your letter. I have applied for the interview. The interview, uh, okay. the interview was finished, by, but I was not selected for the knowledge in C++. Uh, I, I have, I am going class for learning C++. Afterwards, you call me. I finished, I, and I get the certificate. And you again for another chance. Good. Please come forward, Priya Priyadashini. You applied for a pharmaceutical company. Of course, you are not uh, selected. Maybe because of uh, uh, so because of certain reasons, like uh, you are not ready to relocate to some other part. Huh? Some reasons, right? So, how do you thank them for? spending their time with you. 
Dear sir, thanks for the letter. Well, I am sorry. I was not chosen to the opening for product uh, quality control. I appreciate you are taking the time to consideration your position. I am very interested work for R and D department during our interview. Work experience fit fit well. So thanks again for your time or consideration. Thank you. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பேஜ் நம்பர் எம் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தொம்பது வீடியோ முப்பத்தி ஒன்பது லெட்டர் ரைட்டிங் தொண்ணு முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நண்பர்களே அநேகம் பேர் வேலைக்கு நேர்முக தேர்வுக்கு செல்கிறீர்கள் கல்லூரி முடித்தவுடன் செல்கிறீர்கள் வேலையில் இருக்கும்போது வேறு வேலைக்கு தேட வேண்டும் என்று தேடுகிறீர்கள் போகிறீர்கள் நீங்கள் தேர்வு ஆகுவதில்லை நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொள்கிறீர்கள் அவர்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை தோல்வியுடன் வருகிறீர்கள் வந்தவுடன் என்ன செய்ய வேண்டும் அநேகம் பேர் அதை கண் விட்டு விடுவார்கள் அந்த நிறுவனத்துடன் அவர்களுக்குள்ள தொடர்பை விட்டுவிட்டு வேறு நிறுவனத்திற்கு முயற்சி செய்வார்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு வேலைக்கு போகிறீர்கள் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் தேர்வாகாத பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள் என்ன கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் அவர்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு உங்களுக்கு நேரம் செலவழித்ததற்கு நன்றியை தெரிவியுங்கள் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை முதல் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை அழைத்ததற்கு நீங்கள் நன்றியை தெரிவியுங்கள் எதற்காக நீங்கள் அந்த வேலையில் தேர்வா தேர்வடையவில்லை மே ஒரு சில குறைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை நிவர்த்தி செய்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் மறுபடியும் எதிர்காலத்தில் ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருந்தால் உங்கள் நிறுவனத்தில் மறுபடியும் நான் விண்ணப்பிக்கிறேன் மறுபடியும் என்னை தேர்ந்தெடுங்கள் அல்லது இந்த விண்ணப்பத்தை மறுபடியும் வைத்து கொண்டு இனிவரும் காலங்களிலே உங்களுக்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைப்பட்டால் என்னை மறுபடியும் அலையுங்கள் என்று எழுத வேண்டும் இந்த கடிதம் எழுதுவது வேலையிலே உங்களை நிராகரித்தாலும் நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது அது உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சனாலிட்டியினுடைய சைடை காண்பிக்கிறது ஒரு நேர்த்தியான ஒரு பண்பு மிக்கவராக அவர்களுக்கு அடையாளம் தெரிகிறது ஆக எதிர்காலத்திலே வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது நீ உங்களை நிச்சயமாக அவர்கள் கருத்தில் கொள்வார்கள் ஸோ இந்த வேலையில் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் அந்த நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது அது உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வ தன்மையை காண்பிக்கிறது நண்பர்களே ரெஸ்பாண்டிங் டு ரிஜெக்ஷன் நோட்டீஸ் ஆஃப்டர் அன் இன்டர்வியூ ஒரு நேர்முக தேர்வு முடிந்தவுடன் அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் உங்களை தேர்வடைய தேர்வு செய்யவில்லை அவர்கள் வை வுட் யூ ரைட் பேக் டு அன் எம்ப்ளாயர் ஹூ ரிஜெக்ட்ஸ் யூ எம்ப்ளாயர் என்றால் முதலாளி ஒரு நிறுவனம் உங்களை வேலையில நிறுவ நேர்முக தேர்வில் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை எதற்காக நீங்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும் நாட் டு ஆர்கியூ விவாதம் செய்யவே கூடாது யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் தேர் மைண்ட்ஸ் அவர்களுடைய கடிதம் எழுதுவது மூலமாக அவர்கள் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய மனதை மாற்ற முடியாது பட் பில் குட் வில் குட் வில் என்றால் என்ன ஒரு நல்லெண்ணத்தை உருவாக்க அண்ட் லீவ் தட் ஓப்பன் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதிர்காலத்திலே வாய்ப்புகள் வரும் அந்த நிறுவனத்திலே அந்த நேரத்திலே நீங்கள் அந்த வேலையில் சேர வாய்ப்பு இருக்கிறது சின்ஸ் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரிஜெக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் நெவர் ஹியர் ஃப்ரம் அகெயின் அநேக நேர்முக தேர்விலே தேர்வாகாத அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மறுபடியும் கடிதமே எழுத மாட்டார்கள் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று ஒதுங்கி விடுவார்கள் ரைட் ஏ கிரேஷியஸ் லெட்டர் கிரேஷியஸ் லெட்டர் என்றால் என்ன கருணை மிக்க ஒரு கடிதம் தேங்க் யூ த இன்டர்வியூ ஃபார் இஸ் ஹர் டைம் நேர்முக தேர்வாளர் அவர் அவருடைய நேரத்தை செலவழித்ததற்கு நன்றியை தெரிவியுங்கள் மேக் யூ ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த க்ரௌட் இது வந்து உங்களை பாசிட்டிவ் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக நேர்மறையான மனிதர் என்றும் ப்ளீசிங் மேனர் ஒரு பண்புமிக்க குணாதிசயங்கள் உடையவர் என்று அந்த நேர்முக தேர்வாளர்களுக்கு அறிந்து கொள்வார்கள் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அமைப்பு கடிதத்தினுடைய அமைப்பு முதலாவதாக அக்னாலேஜ் ஓற்றுக்கொள்ளுங்கள் த ரிஜெக்ஷன் தோல்வியடைந்ததை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் I accept I was not selected during the time of interview and I'll make a window. Thank the reader for taking the time to interview and consider your application. You will be able to get 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 your Express your ongoing interest in their company. Now, in that situation, you will be able to get your interest in your company. You will be able to get your interest in your company. You will be able to get your interest. Suggest the possibility that the reader might re-evaluate you as a potential employee in the future. In that situation, you will be able to get your interest in your company. You will be able to get your interest in your company. 
அவர்கள் கருத்தில் இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் என்று கடிதத்தை எழுதுங்கள் ஆண்டி பிரேச சொற்றொடர்கள் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் கன்சிடரிங் மீ என்னை கருத்தில் கொண்டமைக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் த டைம் த அதே அந்த நாள் எனக்கு நீங்கள் செலவழித்த அந்த நேரத்திற்கு நன்றி ஐ எம் சாரி தட் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி ஆகிவிட்டது ஸோ நண்பர்களே இங்கே இவர் பேர் என்ன ஃப்ளோரன்ஸ் ருபின் இவர் ஃப்ரிஷுக்கு எழுதுகிறார் நேர்முக தேர்விலே தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை இருந்தாலும் அவர் அவருக்கு கடித நேர்முக தேர்வாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் நீங்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை பரவாயில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த வேலைக்கு நான் தகுதியானவன் என்று சொன்னீர்கள் ஆனால் மறுபடியும் சொன்னீர்கள் உங்களுடைய நிறுவனத்திலே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லியிருக்கள் ஆகையால் நான் வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை இப்பொழுது நான் என்ன செய்தேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த சாஃப்ட்வேரை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அநேகமாக இன்னும் ஒரு ஐந்தாறு மாதத்திலே அதை முடித்து விடுவேன் முடித்தவுடன் நான் உங்கள் நிறுவனத்தில் வந்து சேர ஆசைப்படுகிறேன் என்று இந்த கடிதத்தில் அவர் எழுதுகிறார் தேங்க்ஸ் ஃபார் எல் லெட்டர் ஒயில் ஐம் சாரி ஐ வாஸ் சூசன் ஃபார் த ஓப்பனிங் இன் யோர் ப்ரொடெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுடைய அந்த உற்பத்தி துறையிலே நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை ஐ அப்ரிஷியேட் யூர் டேக்கிங் த டைம் டு கன்சிடர் மீ ஃபார் த பொசிஷன் என்னை உங்களுடைய வேலைக்கு தகுதியானவன் என்று கருத்தில் கொண்டமைக்கு எனக்கு நான் நன்றியை சொல்கிறேன் ஐ ஸ்டில் ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஒர்க்கிங் ஃபார் வெப்கேம் லிமிடெட் அந்த கம்பெனியினுடைய பெயர் வெப்கேம் அந்த வெப்கேம் லிமிடெட்டில் இன்னும் நான் வேலை செய்ய விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்னை நிராகரித்தாலும் ஜூரிங் அவர் இன்டர்வியூ நாம் நேரடி இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வின் பொழுது யூ செட் மை ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த ஜாப் என்னுடைய வேலை அனுபவம் உங்கள் வேலைக்கு தகுதி என்று சொன்னீர்கள் பட் நோட் அண்ட் மை லேக் ஆஃப் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னீர்கள் டிஜிட்டல் ப்ரெப்ரஸ் அந்த டிஜிட்டல் ப்ரிப்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது எனக்கு தெரியாது அதிகமாக தெரியாது என்று சொன்னீர்கள் த சிஸ்டம் யூ யூஸ் ஃபார் யர் ப்ரிப்ரஸ் ஒர்க் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி தான் ஒரு சில வேலைகளை செய்கிறீர்கள் அதில் நான் முழு தேர்ச்சி அடையாதவனாக இருக்கிறேன் ஐ வாண்ட் யூ டு நோ ஐ ஹவ் சைன் அப் ஃபார் ட்ரைனிங் டு பிகம் ஏ சர்டிஃபைடு எக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ரேட்டர் நான் இப்பொழுது என்னை பதிவு செய்து கொண்டேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கற்றுக்கொள்வதற்கு வென் ஐ கெட் மை சர்டிஃபிகேட் திஸ் மே இந்த மே மாதத்தில் என்னுடைய சான்றிதழை பெற்றவுடன் ஐ வில் ரீ கான்டாக்ட் யூ டு சி இஃப் யூ ஸ்டில் நீட் ஏ குவாலிஃபைட் ப்ரீப்ரஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மறுபடியும் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேலை வேண்டுமா ஊ கேன் ஆப்ரேட் திஸ் பேக் இருந்தால் என்னை தேர்ந்தெடுங்கள் தேங்க்ஸ் அகெயின் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் கன்சன்ட்ரேஷன் உங்களுடைய நேரத்திற்கும் என்னை கருத்தில் கொண்டமைக்கும் நன்றி என்று சொல்கிறார் ஃப்ளோரின்ஸ் ரிபின் டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் டு என் இன்டர்வியூ ஹூ ரிஜெக்ட்ஸ் யூ டிப்ஸ் உன்னை வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கவில்லை இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் எப்படி எழுதுகிறீர்கள் நம்பர் ஒன்று நெவ செய்த ரீடர் வாஸ் ராங் ஆக நேர்முக தேர்வாளர் நீங்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்காததற்கு அது உங்களுடைய தவறு என்று அவரை தவறை தவறு என்று சொல்லாதே எப்பொழுதுமே ஆதர் டீ மேடு பேட் டிசிஷன் அவர்கள் தவறான முடிவெடுத்து விட்டார்கள் உன்னை தேர்ந்தெடுக்காததற்கு என்று தவறாக குற்றம் சொல்லக்கூடாது டு நாட் டிஸ்பரேஜ் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் மற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை பற்றி குறைவாக சொல்லாதே இஃப் அப்ரோப்ரியேட் லெத் த ரீடர் நோ யூ வாண்ட் ஹிம் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஃபில்லிங் த பொசிஷன் வெதர் இட் இஸ் வித் யூ ஆர் சமோனல்ஸ் நேர்முக தேர்வாளரை பாராட்டுங்கள் வாழ்த்துங்கள் இந்த வேலைக்கு நான் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் மற்றவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதற்கு வாழ்த்துக்கள் என்று அவர்களை வாழ்த்துங்கள் ஸோ நண்பர்களே ஒரு ஆசையாக ஒரு நிறுவனத்திலே நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய ஹோட்டலிலே வேலை செய்ய வேண்டும் மைக்ரோசாஃப்டில் வேலை செய்ய வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஹுண்டாய் கம்பெனியிலே வேலை செய்ய வேண்டும் கொக்கோலா கம்பெனிகளை சேர்ந்த வேலையில் சேர வேண்டும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக மனரீதியாக அந்த நிறுவனத்திற்கு அவர்களுக்கு அந்தளவு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் நேர்முக தேர்விலே கலந்து கொண்டு வெய் ஜெயிக்காத பொழுது சில பிடிவாத குணமுடையவர்கள் இருப்பார்கள் அதே நிறுவனத்திலே பல முறை போட்டியிட்டு எப்படியாவது அதற்குள்ளே சென்று விடுவார்கள் ஆக நேர்முக தேர்விலே தேர்ந்தெடுக்காத போ தேர்ந்தெடுக்கப்படாத பொழுதும் கூட அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள் அது உங்களுடைய ஒரு குணாதிசயத்தை நல்ல குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தும் தேங்க் யூ வெரி மச் வெல்கம் டு எஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் நியூ வேர்ல்ட் இட் இஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் வி ஹவ் கம் ஷர் டு த லெட்டர் ரைட்டிங் ஃபோர்டி வாட் இஸ் திஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் ஃபோர்டி இட் இஸ் த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் lot of com- certain companies they don't like to advertise in pap
and they'll put it in cafeteria or lounges or they send a circular or a memo to different employees so that they may tell others and bring forth uh, the employees whatever the requirements of the company see here job description when you want to hire an employee you want to hire an employee your company start by writing a memo containing a job description for the position uh, you might have seen you know you go to certain hotels you go in bus you go in train you can find all posters put up wanted wanted certain employees maybe salesman or marketing or telephone operator or a receptionist and the job for 10 hours and the salary is given they put up in a uh, notices right like that when you want to hire an employee start by writing a memo memos circulars into different employees containing a job description for the position for that position and you are describing what type of job it is you will use this to communicate with the internal staff who are the internal staff in a company 200 employees are there to all these employees you send a memo or circular and through that they come to know that there is a vacancy there so they may recommend uh, some of their friends for that particular job your human resource department you can send the memo to your human resource department head hunters there are people uh, like agents who want to uh, recruit people and even job candidates such memos are often posted in company cafeterias cafeteria is the place where you bring your lunch and eat over there in cafeteria the posters are posted and launches the resting place of the employees to inform employees of the opening to inform the potential employees that there is a opening in the company so the structure should be identify the document as a job description so in front you have to write wanted salesman wanted sales girl wanted receptionist so identify the document as a job description state the position what is the position of that uh, job describe the job you have to uh, give a description about the job and outline the qualification and experience required then you have to mention about the qualification what is the necessary qualification is undergraduate postgraduate diploma typing whatever it is and experience required now coming here to the handy phrases must be uh, it's not applicable anything see to Terry Donson from Rat Rayleigh, subject job description, security trader. So, this is a memo. It is sent to different employees. Job description is security trader. What is security trader, sir? Selling and buying? Shares. The duties is to buy and sell various investment securities, including stocks. Stocks are the shares, bonds, bonds of the company, options, and commercial paper all these uh, bills right government bills other responsibilities include responsibilities include number one maintaining a trade log trade log means what how much shares is sold how much share is purchased you have to maintain a log maintaining a brokerage commission budget brokerage commission buying and selling certain commissions and what is the agents brokerage that you have to maintain an account recording pertinent market data on a daily basis share market fluctuates daily isn't it one one day the share value goes up other day it comes down so the job of that employee is to record the market data on a daily basis preparing a weekly written report on market activity every week he has to write a report and state how it goes on how is the market values nature of the job is extremely fast paced share market and share business and uh, traders this type of job are very much fast paced and intense during market trading hours market trading hours du usually during the daytime it will be very peak the trader is usually working on several trades at any given time so he has to do all type of business almost all work is done on the telephone so mostly this job is done through the telephone right so some customers will phone up and ask to buy and sell shares <coughs> the trader is constantly in contact with other traders so one trader is constantly in contact with other traders brokers and outside sources for information conducting trades and maintaining an overall picture of what the markets are doing in India if you take Mumbai market Delhi market Chennai market Hyderabad market and where they are going 
can be very stressful at times, at times it may be very stressful. Position within the firm, trader reports directly to the chief investment officer. So, this particular employee has to directly report to chief investment officer because the firm's portfolio managers. Who is a portfolio manager? Sir? Any manager who directly deals with buying and selling the shares. An analyst work closely with the trader. The evaluation of the trader is weighted heavily in all performance reviews. The requirements. Candidate must have a bachelor's degree. So, basic need is a degree, preferably in finance and some experience in the financial markets. Attention to detail, organization and ability to work in high pressure situations are essential. Some experience with computers and programs such as Lotus 1, 2, 3, helpful. So, computer programs like Lotus 1, 2, 3 is very necessary for the candidate who <coughs> applies for the job. The compensation includes a competitive salary, a good salary, competitive salary means according to the market and benefit packages that is housing elements, travel elements supplemented by an annual bonus based on individual performance and overall firm profitability. Tips for writing job descriptions. So, what is the tips to write the job description that is the memo or circular which you send? Keep the description to one side of a sheet of paper. So, one side of a sheet of paper you should describe for posting on bulletin boards. So, you are posting in the boards. Explain what the job entails. So, what the job needs? What will the person be doing during the 8 or 10 hours a day? So, usually the work will be 8 to 10 hours a day and what that person will be doing on that particular time, she is working for you. Outline the requirements the successful candidate must possess. What is the necessary things the successful candidate must possess including experience, number one, two, skills, knowledge, education and licenses or certification. So, my dear friends, this is a so simple way of describing a job and what they need in a company. So, inside internal staff, through the internal staff, the message is spread through the mouth that they need employees. So, through job hunters and in the place of cafeteria where people, uh, they assemble, uh, employees assemble, they just look at it and they, through their mouth, bring the candidates. Hope you are able to understand. Yes, American Angela Vahupulika Varvarikram Webster's New World in Letter Writing. Kadida Meludal. Either Napa Vandarikram, either on the job description general. The poor Nirvana Tile Velambara Padati art clay contu brother Kakar and Eramakum. Udanadia art clay name Padar Kake and the Nirvana Tile Rika Kudia, the Hari Hill, Valley, Valley, Valley Kedaka Kudia, the Hari Hill, and the Sea Varkal. Memo into Sulwark, a little circular into Sulwark, a little sutra decay into Sulwo. And the sutra decay Mulamaka or Nirvana till Munur, Nabakal Valley say the Kondiki Arkal and Tal and the Munur, Nabakal Kerm, or Memo and Puarkal, Yangliki in the Mari Arkal Vendum, Verpani Predinigal, Manager, a Sales Manager, Sales Executive, Pondra Padavi Hill, Arkal Tevei, Udana call center lay, Yangliki Arkal Vendum. So and the Vale Yapri Patina and the Valley Kundana Sambala Mevala, Anubo Mevala, Computer Ari Vendama, Angular Ari Vendama, Pata Padipu Paditrika Vendama, Anitum and the Sutra de Kale, El the Anupu Arkal, Ide, and the Vale Ki, and the Nirvana Tele Vale Sia Kuria Arkal, one over in the Kuria, one over Hatle, another the Uyvika Kuria and the Longest Lay, and the poster water patricum, and the poster water patak poster lay, Yen a Vale Ki, Yen Arkal Vendum. And Vivari the Yellow Patricum. So, you were held very Vilambram say the art clay name Patrick Kal and Eradam the Bahum Akial. Ide Pun to Sutra Rike Hil Mulamaha, Ide Pun to Poster Hil Mulamaha, Vilambar Patrick Rabu, the Wooden Adia Hat Kelvelik and the Mandu Varkal. So, other than it, other structure a pretty Rikrade and the handy phrases in a short short article. Either Madri description of the job, either Madri Yaka Kuruka Patricade, our day a sample of Mina, or Kidra, Sauhri and Galena, Wuduka Patricum. Either share market in the Sola Kudia, Pangali, Wanki, Virka Kudia, or Nirvanam, in the Nirvana Tile, or Al Vendum, Yver Enesaya Vendum, Andradum, Denandurum, Sandaile, Share Sandaile, Pangu Sandaile, Pangal Yendala, Vele Yer Totan Yerhira, the Yerangi Hira, the Andradum connected to Parthi, Adi, 
பதிவு செய்ய வேண்டும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை மொத்த மார்க்கெட் எப்படி இயங்குகிறது என்று சொல்ல வேண்டும் மேலும் இந்தியா அல்லது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பல இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய சந்தை பங்கு சந்தைகள் எப்படி இயக்கப்படுகிறது எப்படி செய்யப்படுகிறது என்று உடனடியாக அந்த கொள்முதல் அதிகாரி என்று சொல்வார்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவருக்கு இவர் நேரடியாக சென்று பதிலளிக்க வேண்டும் இவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் என்று மார்க்கெட்டில் உள்ள என்ன சம்பளமோ அது கிடைக்கும் அது தவிர மற்ற சௌகரியங்கள் மற்ற இதர சௌகரியங்கள் ஊக்கத்தொகைகள் அனைத்தும் வழங்கப்படும் அந்த எட்டிலிருந்து பத்து மணி நேரம் அவர்கள் என்ன வேலை செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி வேலைக்கு கடும் உழைப்பாளியாக மன மிகவும் வேகமாக செயல்படக்கூடிய நபர்தான் தேவை என்பதை இவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு டிப்ஸ் எப்படி எழுத வேண்டும் அந்த நோட்டீஸ் போர்டிலே அந்த விளம்பர பலகையிலே என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு பேப்பரிலே அந்த ஷீட்டிலே என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அந்த வேலை விவரித்தல் வேலை விவரித்தல் அது ஒரு நோட்டீஸ் அந்த நோட்டீஸ் எங்கெங்கு ஓட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்னென்ன அதில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது தான் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் லெட்டர் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ வெரி